మరొక ఆదివారాన్ని తండ్రి మా జీవితాలలో ప్రసాదించి మీ పిల్లలమైన మమ్మల్ని క్షేమంగా మీ సన్నిధికి తోడుకొని వచ్చినందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి సంఘంగా మేమంతా కూడుకునేది మీ వాక్యపు వెలుగులో తండ్రి మా ఆత్మీయ జీవితాలను సరి చేసుకుని భూమి మీద మీకు మహిమకరమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి మాత్రమే ప్రతివారం మీ పిల్లలుగా మేము సన్నిధికి వస్తాం మీ మాటలతో మా జీవితాలను మా హృదయాలను నింపుకుని తండ్రి ఉన్నతంగా మాటల ప్రకారం బ్రతకడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా వచ్చిన మీ పిల్లలందరినీ కూడా మీ వాక్యపు వెలుగుతో నింపమని ప్రార్థిస్తూ మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి పేరటి ప్రార్థనను బలం అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రేమైన దేవుని పిల్లలరా మరి ఈరోజు ఏర్పాటు చేయబడిన అంశము మీకు ముందుగానే పాంప్లెట్లలో వాట్సాప్లో వచ్చింది క్రైస్తవుడు చెప్పవలసిన సాక్ష్యం ఏది ఎందుకు ఈ అంశాన్ని పెట్టవలసి వచ్చింది అన్నప్పుడు ఈరోజు ఈ భూమి మీద ఉన్న సంఘాలు క్రైస్తవ సంఘాలు ఆ సంఘాలలో జరుగుతున్న ఆరాధనలలో ఒక ప్రత్యేకమైన పాత్ర పోషించేదే ఈ సాక్ష్యాల కార్యక్రమం ఈ సాక్ష్యానికి సాక్ష్యాల కార్యక్రమానికి చాలా పెద్ద పెట్టు వేశారు చాలా ఎక్కువ సమయాన్ని ఈ సాక్ష్యాల కార్యక్రమానికి కేటాయించినట్టుగా కూడా మనం సంఘాలలో చూస్తాం ప్రార్థన ప్రార్థనకు ఎక్కువ సమయం సాక్ష్యాలకు ఎక్కువ సమయం అలాగే విందులు జరిగించుకుంటే సంఘాలలో విందులకు ఎక్కువ సమయం సమయం తక్కువగా ఉండేది దేనికి అని మనం ఆలోచిస్తే వాక్యానికి మాత్రమే ఈరోజు మరి సంఘాలలో సాక్ష్యం పేరట జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు మనం చూస్తున్నప్పుడు దేవుడు చెప్పమన్న సాక్ష్యమే ఈరోజు సంఘాలలో చెబుతున్నారా లేదా వీరికి ఇష్టమైంది సాక్ష్యంగా చెబుతూ అదే దేవుడి సాక్ష్యం అని భ్రమపడుతున్నారా అన్నది ఈరోజు వాక్యం నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం సాక్ష్యం అనగానే మీకు తెలుసు ఏం చెబుతారు చెప్పండి సాక్ష్యం పేరట సాక్ష్యాలుగా ఏం చెబుతున్నారు నాకు ఒక ఒకప్పుడు పలానా వ్యాధి ఉండేదండి ఆ వ్యాధిని దేవుడు తగ్గించాడు కనుక నేను ప్రభులోనికి వచ్చాను ఇది సాక్ష్యం అంతేనా లేదా నేను ఒకనాడు ఏ ఉద్యోగం లేకుండా రోడ్డు మీద తిరుగుతున్నానండి ఒక సహోదరుడు ప్రభుయ్ నేసుక్రీస్తులో వారిని నమ్ముకోమని నన్ను తీసుకెళ్ళాడు అక్కడ తీసుకువెళ్ళిన తర్వాత ప్రభు నమ్ముకున్న తర్వాత నాకు ఒక మంచి ఉద్యోగం వచ్చింది నేను ఒక మంచి స్థితికి వెళ్ళిపోయాను నేను ఒక మంచి స్థానానికి వెళ్ళిపోయాను అని చెప్పటం అంటే సాక్ష్యంగా ఏం చెబుతున్నారు అంటే ఈ మానవ జీవితంలో వారికి జరిగిన ఒక మేలును సాక్ష్యంగా సంఘం ముందు పంచుకుంటున్నారు కదా ఇకపోతే మరికొన్ని మనం ఈ మధ్యకాలంలో యూట్యూబుల్లోనూ వాటిలో వీటిలో మనం చూస్తున్న కొన్ని కొన్ని మాటలు మనకి ఏమైనా పడుతున్నాయి అంటే ఒకప్పుడు నేను పలానా మతంలో ఉన్నాను ప్రభు నన్ను రక్షించి ఈ మతంలోనికి తీసుకొచ్చేసాడు ఇలాగా కొంతమంది మాటలు వింటున్నాం అంటే ఆ సాక్ష్యంగా వాళ్ళు చెబుతున్నదంతా ఆ సాక్ష్యంలో మనకి కనబడుతున్నది ఏంటంటే వారి జీవితంలో వారు పర్సనల్గా వారికి జరిగిన ఈ శరీరానికి జరిగిన మేలు చెప్పటమే ఎక్కువగా చూస్తామండి 
ఎక్కువగా శరీరానికి జరిగిన మేలును సాక్ష్యంగా పంచుకుంటున్నారు ఒక ఆయన నాకు ఒక రెండు నెలలు మూడు నెలల క్రితం ఫోన్ చేశారు నా నెంబర్ ఆయనకి ఎక్కడ దొరికింది దొరికిన తర్వాత ఫోన్ చేశాడు మాట్లాడాడు మాట్లాడిన తర్వాత నేను యోగక్షేమాలు అడిగాను ఆయన నిజానికి కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం ఉండింది ప్రస్తుతం రిటైర్ అయిపోయాడు ఎందుకు నాకు ఫోన్ చేశాడు అంటే అతను ఉద్యోగంలో ఉండగా అండి మావోయిస్టులు తిరిగే ప్రాంతంలో అతనికి డ్యూటీ వేశారు ఒకసారి అనుకోకుండా వాళ్ళకి పోలీసు వాళ్ళకి ఎన్కౌంటర్ జరిగింది ఆ ఎన్కౌంటర్లో ఈయన శరీరానికి బుల్లెట్లు తాకాయి శరీరం అంతా తూట్లు తూట్ల కింద బుల్లెట్లు తాకాయి తాకిన తర్వాత మరి కొద్దిసేపటికి ఆ ఎన్కౌంటర్ ముగిసిన తర్వాత ఇతను హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఇక బ్రతకడు అని చెప్పారు కానీ వైద్యం సహకరించటం వలన ఇతడు బాడీ సహకరించటం వలన కొద్ది కాలానికి కోలుకున్నాడు తిరిగి మరలా యథావిధిగా మనుషులాగా నడుస్తున్నాడు మాట్లాడుతున్నాడు అయితే ఆయన నాతో చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే అయ్య నేను అందరి సేవకులకి ఫోన్ చేస్తాను వాళ్ళ సంఘాలకి వెళ్ళి నా జీవితంలో జరిగిన ఈ మేలు నేను ఈరోజు బ్రతికాను ఇలాగ క్షేమంగా తిరుగుతున్నాను అంటే దేవుడు నన్ను బ్రతికించాడు దేవుడు నాకు ఈ మేలు చేశాడు కనుక ఈ సాక్ష్యాన్ని నేను అన్ని సంఘాలలో చెబుతాను అలాగే మీరు అవకాశం ఇస్తే మీ సంఘానికి వచ్చి చెబుతాను అన్నాడు అంటే సాక్ష్యం నేను ఇది మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఉదాహరణ సాక్ష్యం అనగానే ఈరోజు ఉన్న క్రైస్తవుడికి అర్థమైంది ఏంటంటే దేవుడు నాకు ఏదైనా చేస్తే అది సంఘం ముందు పంచుకోవాలి అది సాక్ష్యం అంటున్నారు అలా వారు వాక్యానికి భిన్నంగా లేదంటే వాక్యంలో నన్ను దేవుడు చెప్పమన్న సాక్ష్యం ఇదేనా అని ఆలోచించకుండా వారు జీవితంలో దేవుడు చేస్తున్న చిన్న 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 శరీరానికి సంబంధించిన చిన్న చిన్న మేలులను సాక్ష్యాలుగా చెప్పటం ప్రకటించటం మొదలుపెట్టేశారు ఇకపోతే విచిత్రం ఏంటి తెలుసా అండి విచిత్రంగా మీరు గ్రామాలలో ఉన్న సంఘాలలోకి వెళితే మన పల్లెటూరులో ఉన్న సంఘాలలోకి వెళ్ళి మీరు వారు సాక్ష్యాలు వింటే నిజంగా నవ్వు వచ్చే సాక్ష్యాలు కూడా చెబుతారండి వాళ్ళు ఏం సాక్ష్యాలు చెబుతారో తెలుసా మాకు రెండు గేదెలు ఉన్నాయండి నిన్ననే గేది క్షేమంగా పిల్లలు పెట్టేసింది కనుక దేవుడు మాకు ఏం చేశాడు ఈరోజు ఒక చిన్న ఆవు పిల్లనిచ్చి చిన్న గేది పిల్లనిచ్చి దేవుడు మాకు మేలు చేశాడు అది సాక్ష్యంగా చెప్పడానికి ఇప్పుడు నేను సంఘం ముందుకు వచ్చేసాను అంటుంది ఇప్పుడు గేది పిల్ల సాక్ష్యం సంఘానికి ఏమైనా ఉపయోగపడుతుందా ఆలోచించండి మా వాడికి విరోచనాలు అండి నిన్న చాలా దేవుడు చాలా సాయం చేశాడు ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్న వెంటనే మా వాడు విరోచనాలు తగ్గిపోయినాయి సాక్ష్యం అవసరం అయ్యి అసలు నిన్ను దేవుడు ఏ సాక్ష్యం చెప్పమన్నాడో నీకు తెలుసా తెలుసా పోనీ ఏనాడైనా దేవుడు సాక్ష్యంగా మేము ఇది చెబుతున్నాం కదా సాక్ష్యం చెప్పమన్న దేవుడు ఏం చెప్పమని సాక్ష్యంగా మనకి ఏమైనా రాశాడోనని బైబిల్ ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారా బైబిల్ ఎప్పుడన్నా తీసారా బైబిల్ ఎప్పుడన్నా చదివారా పోనీ మేము చదవలేదండి ఎవరో మాకు చెప్పారు మేము అది చెప్పేస్తున్నాం అంటే నువ్వు వెంటన్న దాన్ని పరీక్షించాలి కదా ఆయన చెప్పమన్నాడు సాక్ష్యంగా నువ్వు నీ జీవితంలో జరిగిన మేలు సాక్ష్యంగా చెప్పేమన్నాడు అప్పుడు నువ్వు ఏనాడైనా నా జీవితంలో నా శరీరానికి జరిగిన మేలును సాక్ష్యంగా చెప్పమని బైబుల్లో ఎక్కడ రాసుందని ఏనాడైనా క్రైస్తవుడు ఆయన అడిగారా అడగరండి ఏమండి మీకు ఒక సంగతి చెప్తాను మీరు ఏదైనా వస్తువు కొనుక్కోవాలనుకున్నప్పుడు నువ్వు వస్తువు కొనుక్కోవాలండి లేదా మీరు ఒక స్థలం కొనుక్కోవాలి భూమి మీద ఎవడో వచ్చి చెప్తాడండి అక్కడ చాలా తక్కువ అండి నేను మేము అక్కడ తీసుకెళ్ళిపోతాను మీకు తక్కువకి స్థలం ఇప్పించేస్తానంటే నమ్మేస్తారా ఒక నలుగురిని అడుగుతారా మీరు చెప్పండి అడుగుతారా ఒక బంగారం కొనుక్కోవాలంటే అడుగుతారా ఏమండి బంగారానికి సంబంధించిన షాపులు జ్యువెలరీ షాపులు చాలా వచ్చేసినాయి కదండి కళ్యాణి 
కళ్యాణి జ్యువెలర్స్ అని ఒకటి ఇంకా రకరకాల జ్యువెలర్స్ కదండి ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క ఆఫర్ ఇస్తారు కదా ఈ బంగారం కొనుక్కోవాలనుకున్నాడు పది మందిని అడుగుతారండి అక్క మీరు బంగారం కొన్నారు కదా మొన్న ఎక్కడ కొన్నారు తక్కువకే వచ్చిందా కరెక్ట్గానే ఉందా అన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్త ఒక తిండి తినాలి అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ తినరండి ఏ హోటల్లో బాగుంది రుచిగా ఉంటుందా మంచి ఫుడ్ ఇస్తున్నాడా అన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉన్నాడు మనిషి ఒక్క వాక్యం విషయానికి వచ్చేసరికి మాత్రం జాగ్రత్త ఉండదు ఎవరు ఏది చెప్పినా నమ్మేయటమే అది గ్రంథంలో ఉందో లేదో మాకు అవసరం అనవసరం ఆయన చెప్పాడు మేము చేస్తాం ఇదేంటిది ప్రమాదం కదా బైబిల్లో ఏం రాయబడి ఉందో తెలుసా ఒక్కసారి మీరు బైబిల్ విప్పాలి యోగు గ్రంథం ముప్పై నాలుగో అధ్యాయం యోగు గ్రంథం ముప్పై నాలుగో అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన చూడాలి అందరూ యోగు గ్రంథం ముప్పై నాలుగో అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన అంగిలి ఆహారమును రుచి చూచినట్లు చెవి మాటలను పరీక్షించును అన్నాడు మీకేమర్థమైంది చెప్పండి అంగిలి అనగా నాలుక దేని రుచి చూస్తుందంట ఆహారాన్ని ఉప్పు లేకుండా చప్పగా కూర వండేసి మిమ్మల్ని తినమంటే తింటారా మీరు తినలేము నాలుక వెంటనే అది నాలుక మీద పడగానే వెంటనే మీ నోట్లోంచి వచ్చేది ఏంటంటే ఏమండి ఉప్పు లేదండి కొంచెం ఉప్పు వేయండి ఇందులో ఉప్పు వేస్తే బాగుంటుంది అంటే నాలుక వెంటనే ఆహారాన్ని ఏం చేసింది పరీక్షించిందా పరీక్షించింది కదా నాలుక ఎలాగైతే ఆహారం కారం ఎక్కువైపోయింది మసాలా తక్కువైపోయింది ఉప్పు తక్కువైపోయింది ఉప్పు ఎక్కువైపోయిందని టేస్టుల్ని నాలుక ఎలాగైతే ఆహారాన్ని పరీక్షిస్తుందో చెవి ఏం చేయాలంట మాటలను పరీక్షించాలి పరీక్షించటం అంటే నిజం చెబుతున్నాడా అబద్ధం చెబుతున్నాడా అని ఆగి ఆలోచించాలి చెవి నీ మాటలో పడుతున్న మాటలను పరీక్షించాలి ఏది పడుతుందో నమ్మకూడదు తెలుసండి బైబిల్లో ఒక మాట ఉంటుంది సామెతల గ్రంథంలో జ్ఞానము లేనివాడు ప్రతి మాటను నమ్మును అని ఉంటుంది ఏం లేనివాడు ప్రతిదీ నమ్ముతాడంట జ్ఞానము లేనివాడు ప్రతి మాట నమ్మును అంటే ఏది కనపడుతుంటే అది నమ్మేస్తున్నట్టు మనకి ఏం లేదని చెప్తున్నాడు దేవుడు జ్ఞానం లేదు వాక్యం లేదు జ్ఞానం అనగా మళ్ళీ వాక్యం వాక్యం ఉన్నవాడు వినపడుతున్నది రైటేనా అని పరీక్షిస్తాడు ఏమండి మీరు టీవీలో సాక్ష్యాలు వింటారు అన్ని ఛానల్లోనూ సాక్ష్యాలు చెబుతున్నారు యూట్యూబ్లోనూ సాక్ష్యాలు చెప్పేస్తున్నారు ఆ సాక్ష్యాలు చెప్తున్నప్పుడు ఏ నాడైనా మీరు ఏమండి ఇది వీళ్ళు ఎలా సాక్ష్యం చెప్తున్నారు కదా ఎలా సాక్ష్యం చెప్పమని దేవుడు బైబుల్లో రాశాడా క్రైస్తవ్యంలోనండి క్రైస్తవ్యంలో సంఘాలలో మానవ ఆచారాలకు పెద్ద పీట పడింది అది దేవుడు చెప్పాడా చెప్పలేదా అన్నది అనవసరం మా సంఘానికి ఇది రూల్ అండి మా సంఘానికి తెల్లబట్టలు వేసుకోమని అయ్యగారు చెప్పారు కనుక ఇప్పుడు మేము ఏం వేసుకుంటాం తెల్లబట్టలు వేసుకుంటాం అయ్యగారు కాదు బైబిల్ ఎక్కడైనా చెప్పిందా నేను తెల్లబట్టలు వేసుకోమని మాకు అనవసరం అండి అది ఆయన ఏది చెప్తే అదే మేము చేస్తాం కొంతమంది బోధలు ఎలా ఉంటాయి తెలుసు అండి బాప్తిసం మా దగ్గర తప్ప మీరు ఇంకెక్కడ తీసుకోకూడదు ఇది ఎక్కడన్నా బైబుల్ చెప్పిందా కొంతమంది మరి దారుణం అండి కొంతమంది ఎలా బోధలు ఎలా ఉంటాయి తెలుసా మీరు మా దగ్గర బాప్తిసం తీసుకున్నారు కదా మీరు మా సంఘంలో తప్ప ఇంకెక్కడ రొట్టె ద్రాక్షరసం విరవకూడదు ఇది అంత భయంకరం అండి అలాగంటే నేను కౌంటర్ వేస్తాను ఇక్కడ పౌలు గారు అంత యొక్క సంఘంలో బాప్తిజం తీసుకున్నాడు అంత యొక్క సంఘానికి చెందినవాడు పౌలు గారు ఇప్పుడు పౌలు గారు అంత యొక్క సంఘంలోనే కూర్చున్నాడా సువార్త నిమిత్తం ఆయా సంఘాలకు వెళ్ళాడా వెళ్ళాడా వెళ్ళినప్పుడు ఏ వారం అక్కడ ఉంటే ఆ వారంలో ఆ సంఘంలో ఆ రోజు రొట్టె రక్షణాసం తీసుకోవాలి అతను తీసుకోవాలి ఎవడు చెప్పడి తప్పుడు బైబిల్ మీకు ఏంటి మాయబోధలు ఏంటి దేవుడు పిల్లలారా మానవ మెదడులో ఒక ఆలోచన పుడుతుందండి ఆ ఆలోచనను దేవుడు చెప్పిందిగా విశ్వాసుల పైన రుద్దేస్తున్నారు ఏనాడు బైబిల్ను పరీక్షించక ఏనాడు బైబిల్ను చదవక ఏది నిజమో ఏది నిజం కాదో తెలియని అమాయకపు పరిస్థితి ఏమండి పరిస్థితుల్లోకి క్రైస్తవ్యాన్ని నెట్టి 
ఏది చెప్పినా అది దేవుడు చెప్పిందా అన్నట్టుగా నమ్మించేస్తున్నారు దేవుడు ఏమన్నాడు తెలిసండి బైబుల్లో ఒకసారి మార్కు సువార్త బైబుల్ అండి ఏమి రాశాడండి దేవుడు బైబులు ఏమండి నిజంగా అమాయకులంగా మనం మోసపోతామని ముందే గుర్తెరిగిన దేవుడు మనకి అన్నీ చెప్పాలనుకున్నాడు అండి అన్నీ రాశాడండి మార్క్ సువార్త ఏడో వచ్చాయేమో ఏమండి ఆరో వచ్చిన ఒకసారి చూద్దాం అక్కడ ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు మార్క్ సువార్త ఏడో వచ్చాయేమో ఆరవ వచ్చును అందుకు ఆయన వారితో ఇలాగూ చెప్పాను ఈ ప్రజలు పెదవులతో నన్ను గనపరుచుదురు కాని వారి హృదయము నాకు దూరముగా ఉన్నది ప్రజలందరూ దేవుని దేంతో గనపరుస్తున్నారంట పెదవులు మాట పాటలు వచ్చేస్తున్నాయి పాటలు పులోమను పెద్ద సౌండ్తో వచ్చేస్తున్నాయి పాట వస్తుంది పెదాలపై నుంచి ఆ పాటకు సంబంధించిన భావం గుండెల్లో లేదు నేను పాట పాడుతున్నప్పుడు ఈ పాటలో ఉన్న సారం ప్రకారం నేను ఎంత బ్రతుకుతున్నానన్న ఏమండి ఆ హృదయం అనేది ఆ పాటకు తాకట్లేదు ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు ఎంత మంచి ప్రార్థనలు చేస్తారండి ఎంత దీర్ఘ ప్రార్థనలు చేస్తారండి ఆ ప్రార్థన నేను దేవుడికి ఎంత పెద్ద ప్రార్థన చేశాను కదా ఈ ప్రార్థనలో నేను మాట్లాడినట్టుగానే నా జీవితం ఉందా అని హృదయాన్ని పరీక్షించుకునేవారు లేరు మాటలు వస్తున్నాయి మాటలు మాట్లాడేస్తున్నారు దేవుని ఎదుట హృదయం లేదు దూరంగా ఉంది హృదయం దూరంగా ఉంది ఏమండి కొంతమంది ప్రార్థనలు చూస్తుంది ఏమండి నిజంగా ఎంత విచిత్రంగా ఉంటాయంటే నేను ఏమివ్వగలను ప్రభా నీకు నేను ఏమివ్వగలను ప్రభా నీకు అన్ని నువ్వే నాకు ఇచ్చే ప్రభా నేను ఏమివ్వగలను ప్రభా నీకు అంటారు ఈ మాట విన్నారా మీరు విన్నారు కదా ఏమండి సడన్గా ఆ టైంలో దేవుడు ప్రత్యక్షమైపోయి ఏమేమో ఏమేమో అన్నప్పుడు అమ్మ నీకు ఇల్లు ఉంది కదా ఇచ్చే అన్నాడు అనుకోండి ఇస్తాడా చెప్పండి అంటే మాట అక్కడి నుంచి వస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడి నుంచి వస్తుందా ఇక్కడి నుంచి వస్తుందా పెదవుల పై నుంచి కదండి నేను ఏమివ్వగలను నేను ఏమివ్వగలను దేవుడు ఏమండి నేను ఏమివ్వగలను నేను ఎందుకంటున్నారు తెలుసా అవతల నుంచి వాయిస్ రాదు కనుక అవునా ప్రార్థనలో వన్ సైడ్ వాయిస్ కదండి మనమే కదండి మాట్లాడేది ఆయన మాట్లాడతాడా వెంటన్నాడు వెంటన్నాడు వెం ఏమండి మీకు ఇంక సంగతి తెలుసా అండి మనిషి దగ్గర ఇలాగ అనరు ఒరే నీకేం కావాలో కోరుకోరా అన్నారు అనుకోండి అవతలడు ఏమంటాడు ఒక ఐదు వందలు ఇవ్వరా అన్నాడు అంటే అయిపోయినట్టే అనరు ఎందుకంటే అవతల నుంచి వాయిస్ వస్తుంది ఇప్పుడు దేవుడి దగ్గర అయితే ఏం రాదు నో వాయిస్ ఏం చెప్పినా చెల్లుతుంది నేను ఏం ఇవ్వగలను బాబా ఏం ఇవ్వలేవా ఏమి ఇవ్వలేవా ఇచ్చే సత్తా ఉన్నా ఇచ్చే స్థితి నీకున్నా ఇచ్చే స్థితిలో దేవుడు నేను ఉంచిన నాటకాలు ఆడుతున్నావు యాక్టింగ్ చేస్తున్నావు హృదయం దేవుడికి ఇక్కడ ఉన్నది అంత మనుషులుగా మనకేం తెలుస్తుంది ఎదుర్కొన్న రూపాన్ని చూస్తాం ఆయన వచ్చి నోట్లో నుంచి వచ్చి మాటను బట్టి మనం ఏదైనా ఒక ఒక అండర్స్టాండింగ్కి వచ్చేస్తాం అవతల వ్యక్తిని బట్టి ఆయన అలా కాదు కదండి దేవుడు అలా కాదు కదండి ఇది చూసేవాడు పై రూపాన్ని చూసేవాడు కాదు దేవుడు నీకు ఊహ నీకు ఆలోచన పుట్టక మునిపే నీకు ఏ ఆలోచన వస్తుందో నాకు తెలుసు సూపర్ స్కానింగ్ మిషన్ అండి దేవుడు లోపల మాట్లాడుకున్నా తెలిసిపోతాయి దేవుడికి లోపల మాట్లాడుకున్నా తెలిసిపోతాయి లోపల ఏ మాట మాట్లాడడానికి మనం ప్రయత్నిస్తామో అది రాక మునిపే ఆయనకి వెళ్ళిపోద్దంట ఎంత డేంజరస్ సిచ్యువేషన్లో మనిషి ఉన్నాడు ఒకసారి ఆలోచించాలి అది గమనించి నేసిప్రభు అంటున్నాడు ప్రజలందరూ కేవలం పెదాలతో నన్ను ఏం చేస్తున్నారు గనపరుస్తున్నారు కానీ వారి హృదయాలు మాత్రం నాకు దూరంగా ఉండిపోయి హృదయ పూర్వకంగా వారి గుండెల్లో నుండి ప్రేమ నా మీదకి రావట్లేదు ఆచారం అందరూ గుడికి వెళ్తున్నారు కనుక నేను గుడికి వెళ్ళాలి అందరూ కానుకేస్తున్నారు కనుక నేను కానుకి ఇవ్వాలి అందరూ పాటలు పాడితే వచ్చేరా అంది వాళ్ళతో పాటు నేను పాడాలి అంతే తప్ప నా దేవుడి కోసం నేను కూడా పాడాలి నా గొంతు పగలాలి నా దేవుడి కోసం నేను ప్రార్థన చేయాలి నా తండ్రి కదా నా తండ్రి మాటలు కదా నేను వాకింగ్ చెప్పాలి ఇక్కడి నుంచి అండి ఇక్కడి నుంచి రావాలి అని ప్రారంభం నుంచి దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అండి ఏమండి ఇక్కడ నుంచి దేవుడు మనకి ఏది ఇచ్చినా అది మన జీవితాంత కాలం ఉంటుందండి జీవితాంతం ఉంటుంది ఈ మాట మీరు చూస్తే పేదవులతో నన్ను గనపరుస్తున్నారు కానీ వాళ్ళ హృదయం మాత్రం నాకు దూరంగా ఉండిపోయింది అని ఆ కింద ఎందుకు ఇలాంటి పరిస్థితులు సంఘాలలోకి వచ్చాయి అంటే చెప్తున్నాడు కింద కింద చూడండి ఏమంటాడు ఎందుకు వాళ్ళ హృదయాలు నాకు దూరంగా ఉండిపోయాయంటే వారు 
మానవులు కల్పించిన పద్ధతుల్లో గెలిపోయారు దేవుడు నైన నేను నేను రాయించిన నా వాక్యాలు వాళ్ళ హృదయాలలోకి వెళితే వాళ్ళు హృదయపూర్వకంగా నా వైపు వచ్చేవారు ఎక్కడ వాక్యం వెల్లడిస్తున్నారు ఎవరు వాక్యాన్ని నింపుకుంటున్నారు గుండెల నిండా నా మాటలు లేవు కదా వారు ఎలాంటి వాటిలో గెలిపోయారంటే వారు మానవులు కల్పించిన పద్ధతులను దైవోపదేశాలను ఒకరు బోధిస్తున్నారు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు చెబుతున్న ఉపదేశాలు బైబిల్లో ఉన్నవా లేవా అని పరీక్షించేంత టైము ఈ క్రైస్తవులకి లేదు వారు మానవులు కల్పించిన పద్ధతులను దైవోపదేశములు బోధించు నన్ను వ్యర్థముగా బా అనవసరంగా ఆరాధిస్తున్నారు దాన్ని ఆరాధన పనికిరాదు ఎందుకంటే నేను చెప్పిన ఆరాధన కాదది నేను చెప్పమన్న సాక్ష్యం కాదది నేను చెయ్యమన్న ప్రార్థన కాదది నేను చెప్పమన్న వాక్యం కాదది అసలు నాకు సమ్మతం లేదు వాళ్ళు చేస్తారు వాటికి నాకు అంటున్నాడు దేవుడు బా ఏమండి ఈ మాట చూసిన తర్వాత చాలా భయం పట్టుకుందండి నాకు నేనేమైనా నా జీవితకాలంలో దేవుడికి పనికిరాని ఆరాధనలో కూర్చున్నానా నేనేమైనా దేవుడికి పనికిరాని ఆరాధనలు చేశానా ఇంతకాలం అని భయం వేసిందండి ఈ వాక్యం చదివిన తర్వాత వారు మానవులు కల్పించిన ఆరాధనలో ఉన్నారు దేవుడు చెప్పిన ఆరాధనలో లేరు దేవుడు చెప్పిన ఆరాధన చేయట్లేదు దేవుడు చెప్పమన్న సాక్ష్యం చెప్పట్లేదు దేవుడు చెయ్యమన్న ప్రార్థన లేదు దేవుడు చెప్పమన్న వాక్యం లేదు అన్ని మానవ కల్పితాలు బా ఏం బైబుల్ అండి అందుకే వాళ్ళు చేస్తున్న ఆరాధన ఏమైపోతుందో తెలుసా వ్యర్థం వ్యర్థం అంటే మనకు పెద్దగా అర్థం కాదండి అదేంటి అది తెలుగు బా తెలుగు పదం అయినా కొంచెం ఏదో గ్రాండ్ కలిగి ఉండేసరికి అది ఏదో వ్యర్థం అనేసరికి గొప్ప కనబడుతుంది ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయండి అది బా ఇంగ్లీష్ పదాలు అయితే కొట్టు వచ్చినట్టు వినపడతాయండి చెవులకి సమ్మగా వ్యర్థం అనగానే ఏంటి తెలుసా వేస్ట్ వేస్ట్ వర్షిప్ వ్యర్థమైన ఆరాధన అంటే ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఏంటి అది వేస్ట్ వర్షిప్కి కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి నేను వెళ్ళిపోయాను ఒకసారి ఊహించండి మీరు ఈ సంఘానికి మీరు రాక మునుపు పాత జీవితాన్ని ఒకసారి ఊహించుకోండి వేస్ట్ వర్షిప్కి కొన్ని సంవత్సరాల నా జీవితాన్ని వృధా చేసుకున్నానా అయ్యో టైం అయిపోయిందా ఆ టైం అంతా వేస్ట్గా ఆరాధించాను ఆ దేవుడిని అవి దేవుడు చెప్పిన పద్ధతులు కదా మానవులు పెట్టినవా ఏం రాసిరండి బైబులు దీని అంతటికీ కారణం ఏంటి తెలుసా ఈ వ్యర్థమైన ఆరాధనలు ఎందుకు వచ్చాయి తెలుసా మానవులు పద్ధతులు ఎందుకు కల్పించారో తెలుసా ఈ మానవులకి ఈ ఆరాధనకి వెళుతున్న విశ్వాసులకి వాక్యం గురించి తెలియదు అంటాడు కిందకి వెళ్ళేసరికి వారు వారు వాక్యం పైన ప్రేమను పెంచుకోలేదు దేవుడు ఏం చెప్పాడా అని చెవి పెట్టలేదు ములిగిపోయారు ఈ జీవన యానంలో ములిగిపోయారు కుటుంబాల్లో ములిగిపోయారు వ్యాపారాల్లో ములిగిపోయారు ఈ జీవితంలో ఏదో చెయ్యాలని ఈ లోకంలో అంతే తప్ప సృష్టికర్త రాయించిన వాక్యం మీద ప్రేమ లేని వారు గనుక మోసపోయారు అంటున్నాడు కింద చూడండి కింద చూడండి వ్యర్థమైన ఆరాధన ఆరాధిస్తున్నారు తర్వాత అని వ్రాయబడినట్లు వేషదారులైన మిమ్మల్ని గూర్చి యాష ప్రవచించినది సరియే మీరు ఇదిగో మీరు ఎందుకు ఇలాగ అయిపోయారంటే మీరు దేవుడి ఆజ్ఞను విడిచిపెట్టి మనుషుల పారంపర్యాచారమును గైకొనుచున్నారు మరియు ఆయన మీ పారంపర్యాచారంను గైకొనటకు దేవుడి ఆజ్ఞను బొత్తిగా అదండి అసలు విషయం దేవుడి ఆజ్ఞ అనగా వాక్యాన్ని బొత్తిగా పక్కన పెట్టేశారు బొత్తిగా అంటే అర్థం ఏంటి బొత్తిగా పక్కన పెట్టారంటే అర్థం ఏంటండి కనీసం మత్తేశ వార్తలో ఉన్న మొదటి వాక్యాలు కూడా మీకు తెలియట్లేదని అర్థం మత్తేశ వార్త మొదటి పుస్తకం కదండి కొత్త నిబంధనకి ఆ ప్రారంభంలోనే యేసుప్రభు మత్తేశ వార్త నోట ప్రా ప్రసంగం ప్రారంభించి ఆత్మ విషయమే దీనిలైన వారు ధన్యులు పరలో ఒక రాజ్యం వారు దాన్ని ప్రారంభించాడు కదా ఏమన్నా ఆ మొదటి ప్రసంగమైనా ఇప్పటికీ క్రైస్తవ్యానికి తెలిసిందా మీరు ఆలోచించండి ఆత్మ పరలోకం అని యేసుప్రభు అంటే లోకం ఈ జీవితం ఇక్కడ ఆశీర్వాదాలు ఇక్కడ సుఖాలు ఇక్కడ రోగాలు ఇక్కడ సుఖపోగాలని ఈ బోధ చేశారు కానీ అసలు బొత్తిగా ప్రారంభపు మాటలైనా మీకు వచ్చాయి అంటున్నాడు బొత్తిగా దేవుడు వాక్యాన్ని బొత్తిగా నిరాకరించారు బొత్తిగా పక్కన పెట్టేశారు అందుకే ఏది సత్యమో తెలియదండి ఏది అసత్యమో తెలియదు ఏ బోధ నమ్మాలో తెలియదు ఏ బోధ నిజమో తెలియదు సైతాన సంఘం అని ఒకటి సంఘం పెట్టేశాడు అందులోకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఏమంటే సాతాన్ అంటే భయం కదండి సాతాన సంఘాన్ని పెట్టిన తర్వాత అందులోకి పబ్లిక్ వెళ్ళి కూర్చున్నట్టున్నారు అంటే అర్థం ఏంటి చెప్పండి కనీసం సైతాన్ గాడి గురించి కూడా వీళ్ళకి తెలియదు మీకు ఇంకో చెప్పనా 
సైతాన్ 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 అంటారు కానీ అసలు ఆడి గురించి ఎవరికి తెలుసు చెప్పండి క్రైస్తవ్యులు మన దగ్గర సాతాన్ గురించి పాఠాలు ఉన్నాయి కనుక మీరు విన్నారు బయట సంఘంలో సాతాన్ అండి ఏంటి తెలుసా ఏమో గుడికి రాలేదంటే ఏమో అంటే కొంచెం ఆరోగ్యం పోగలేదండి సాతాన్ గడి దెబ్బ ఇటు ఆరోగ్యానికి చిన్నగా పోకపోయినా ఎవరంటే దెబ్బేసింది ఒంటి నిండా రక్తం కారిపోతున్నా పౌలు గారి వెళ్ళి సువార్త చెప్తున్నాడు ఈవిడికంటే చిన్న నలతుండి గుడికి రాక ఏమో గుడికి రాలేదంటే చిన్న నలతండి నీరసంగా ఉంది సాతాన్ని దెబ్బేసి నీరసం కూడా సాతాన్ గడిసిందే బా వాడు దొంగ అని తెలిసేసరికి ఇలా చేసిన నేరాలన్నీ ఆడి మీద గంటడం స్టార్ట్ చేశారు ఇల్లు దొంగని ఒకటికి ముద్రపడింది అనుకోండి ఒక ఇంట్లో ఒక ఇంట్లో పది మంది ఉంటున్నప్పుడు ఒకటి దొంగ అని ముద్రపడింది అనుకోండి ఎక్కడ వస్తువు పోయినా ఎవరిని ఆలోచిస్తారు చెప్పండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ దొంగ అని తెలిసిపోయి కదా ఈ దొంగ చూస్తూ ఉంటారు అలాగ అయిపోయిందండి ఈరోజు సైతాన్ గడి పరిస్థితి ఇలా చేసినా కూడా ఆడి మీద గంటేస్తున్నారు అయ్యో మొంత ఆకూడదు కదా అంటే ఏమనండి సాతాన్ గడ టైంలో బలహీన పరిస్థితి వేసేసానండి చిన్న పెగ్గ సాతాన్ గడి వేసాడా నేను నాలుగు లాగేసింది అక్కడికి కట్ చేసేదాన్ని నాలుగుని కట్ చేసే యశ్రో అన్నాడు కన్ను అభ్యంతర పరిస్థితి కన్ను ఏం చేయమన్నాడు పీకి పాడాయి నరకానికి పోకుండా పరలోకానికి పోతావు కదా బా ఏమంటే నిజంగా ఒకడు టెన్త్ క్లాసులో ఫెయిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఎరా ఫెయిల్ అయిపోయినావు అంటే ఏమంటాడు తెలుసా నేనేంటి ఫెయిల్ అయిపోయింది పక్కన ఉన్న రవిగడి కూడా ఫెయిల్ అయిపోయాడు అంటాడు అలా అయిపోయిందండి ఈరోజు క్రైస్తవ్ ఏమయ్యా నువ్వు నిలబట్టలేదు అంటే ఆయన కూడా నిలబట్టలేదు కదా అంటే ఆడి గొడవ నీకు ఎందుకు నీ సంగతి ఏంటని అడుగుతాడు దేవుడు బైబుల్ ఏముందో తెలుసా వాడు ఎవడినో చూసి నువ్వు పోయావు అంటే బైబిల్లో దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా వాణి వాణి క్రియల చొప్పున వానికి ప్రతిఫలం నేను చేస్తే నాకు మీరు చేసుకుంటే మీకు ఎవరితోనూ మనకు సంబంధం లేదండి ఆయన అలాగ ఈయన ఎలాగ మనకి ఎందుకంటే గోవాల మన జీవితం ఏంటి దేవుడి ముందు నేను ఎలాగ ఉన్నాను దేవుడిలో నేనేం చేస్తున్నాను దేవుడికి నా ఆత్మీయ జీవితం ఎలా ఉంది దేవుడిలో దేవుడు పిల్లలరా ఎంత బారాసిడండి వాక్యానికి స్థానం లేకపోవటం వల్ల ఇలాంటి అబద్ధపు బోధలు అనేవి అబద్ధపు మాటలు అనేవి తెర మీదకి వచ్చాయి దేవుడు పిల్లలరా సాక్ష్యంలోనికి వెళుతున్నానండి ఈరోజు చెబుతున్న ఈ సాక్ష్యాలు దేవుడు చెప్పినవేనా దేవుడు చెప్పమన్న సాక్ష్యాలేనా అంటే కాదండి యోగ గ్రంథంలో మీకు మాట చూపించాను చెవి మాటలు ఏం చేయాలి పరీక్షించాలి 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 ఆలోచించాలి ఆలోచించే జ్ఞానం ఉంది కదా ఆలోచించే శక్తి మనకి ఇచ్చాడు కదా దేవుడు ఏదైనా సో వెంటనే నీ లోక సంబంధమైనవి ఏది వెంటనే నమ్మట్లేదు కదా వాక్యం దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎందుకు అసిరద్ద ఎక్కడికో దగ్గర ఉన్న సంఘాన్ని చూసుకోవడం అక్కడ కూర్చుంటే పక్కన ఉంది కదండి అక్కడ ఎక్కడికో దూరం వెళ్ళలేము పక్కన ఉంది కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళిపోయి కూర్చుంటాను మరి అలా పక్కన ఉన్నందుకు అబద్ధ బోధలు నరకానికి జారిపోతే ఆలోచించాలి కదా నా ఆత్మకు మేలు ఎక్కడ జరుగుతుంది నా ఆత్మీయ జీవితం గట్టిగా ఎక్కడ ఉంటుంది వాక్యం ఎక్కడ దొరుకుతుంది వాక్యం దొరికే చోటకి నేను పరిగెత్తాలి నా ఆత్మీయ జీవితాన్ని గట్టిగా దేవుళ్ళలో ఉంచుకోవాలి నేనుండాలి నాతో పాటు నలుగురు దేవుళ్ళలో ఉంచాలి ఎక్కడ నేను బలపడతాను ఎక్కడ నాకు వాక్యం దొరుకుతుంది అని పరిగెత్తాలి క్రైస్తవుడు సత్యవాక్యం కోసం దేవుడు పిల్లలరా సాక్ష్యాలకు సంబంధించినవన్నీ కూడా ఈరోజు తప్పుడుగా ప్రాజెక్ట్ అయిపోయిందండి ఇది కాదండి దేవుడు చెప్పమన్న సాక్ష్యం ఇది కాదండి కడుపు నొప్పి పిల్లలు పుట్టడం విరోచనాలు తగ్గిపోవటం ఇవి కాదు సాక్ష్యాలు దేవుడు చెప్పమన్న సాక్ష్యం ఇది కాదు బైబిల్లో మీకు ఒక భక్తుని చూపిస్తాను ఆయన కూడా సాక్ష్యం చెప్పాడు సాక్ష్యం చెప్పినందుకు ఆయన జీవితం ఏమైపోయిందో బైబిల్లో మీరు చూడాలి ప్రకటన గ్రంథం ఏమండి చివరి పుస్తకాన్ని రాస్తున్నది ఎవరైనా బాప్తిసం ఇచ్చే క్షమించండి యోహన్ గారు ఏసుక్రీస్తుల వారి శిష్యుల్లో ప్రియ శిష్యుడు యోహన్ గారు కదండి యోహన్ సువార్త రాశాడు ఆయన చివరిలో ఉన్న ఈ ప్రకటన గ్రంథాన్ని రాశాడు ఆయన ఆరు అధ్యాయము తొమ్మిదో అధ్యయనంలో ఒక మాట అంటున్నాడు ఒకసారి మీరు ఆయన ఏమంటున్నాడో మీరు చూడండి ప్రకటన గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనం ఆయన ఐదవ ముద్రను విప్పినప్పుడు దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును తామిచ్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును అంటలేం చేసుకోండి ఓకే తామిచ్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును వధింపబడిన వారి ఆత్మలు బలిపీటము క్రింద నేను చూచితిని అన్నాడు ఇక్కడ ఏమర్థమైంది చెప్పండి మీకు యోహాన్ గారు సాక్ష్యం ఇచ్చాడంట సాక్ష్యం దేనికోసం ఇచ్చాడంట వాక్యము నిమిత్తము తామిచ్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తము వధింపబడిన వారి ఆత్మలు అన్నాడు వాక్యం చెప్పాను ఆ తర్వాత ఏమంటున్నాడు సాక్ష్యము చెప్పాను ఈ సాక్ష్యం చెప్పినందుకు యోహాన్ గారు ఏమైపోయాడని రాయబడి ఉంది అక్కడ వధింపబడిన వారి ఆత్మలు అన్నది 
అంటే అర్థం ఏంటి సాక్ష్యం ఇచ్చినందుకు యోహాన్ గారు వధింపబడ్డాడంట వధించటం అంటే చంపివేయబడ్డాడు శ్రమలు పోలయ్యాడు నేను అడుగుతున్నాను బాగా వినాలి ఈయన సాక్ష్యం ఇచ్చినందుకు ఈయనకి శ్రమలు వస్తే ఈయన సాక్ష్యం ఇచ్చినందుకు ఈయన ఏమంటే వధింపబడే స్థితికి వెళ్ళిపోతే ఈరోజు సాక్ష్యాలు చెబుతున్న వారు ఎవరికైనా ఇలాంటి శ్రమ వస్తుందా వధింపబడుతున్నారా వధింపబడుతున్నారా ఏమంటే సంఘంలోకి వెళ్ళి నుంచుని సాక్ష్యం చెప్పిన తర్వాత ఎవరైనా ఆవిడని కొడతారా అమ్మగారిని మరి అమ్మగారిని కొట్టరు ఎవరైనా ఆవిడని తిడతారా తిడరు ఇదేటిది ఆయన సాక్ష్యం చెప్తేనేమో వధింపబడ్డాడు వీళ్ళ సాక్ష్యం చెప్తుంటే చప్పట్లు కొడుతున్నారండి అంటే ఎక్కడో సాక్ష్యం అనేది ఏమైంది మారింది సాక్ష్యం మారిపోయింది ఆయన చెప్పమైన సాక్ష్యం చెప్తే ఖచ్చితంగా దెబ్బలు పడతాయి ఆయన చెప్పమైన సాక్ష్యం చెబితే ఖచ్చితంగా నీకు శ్రమలు వస్తాయి నువ్వేం చెబుతున్నావు అంటే నీకిష్టమైన నీ సాక్ష్యం చెబుతున్నావు ఆయన చెప్పన్నది అది కాదు మొదటి అధ్యాయం ఇది ఆరాధ్యం కదండి మొదటి అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనంలో కూడా చూడండి ఈయన ఏమంటున్నాడు చూడండి మొదటి అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనంలో మొదటి అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనం మీ సహోదరుడును యేసును బట్టి కలుగు శ్రమలోను రాజ్యములోను సహనములోను పాలివాడనైన యోహానను నేను దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును ఏసును గూర్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తము బా ఈ పదం అంటలో ఏం చేసుకోండి ఏసును గూర్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును పత్వాసు దీపములో నేనేమయ్యాను పరవాసినైతేనే ఏసు నిమిత్తము సాక్ష్యం రావాలి నీ సాక్ష్యం కాదు సుమా నీ బురతకి ఎవరికి కావాలి నీ జీవితం ఎవరికి చెబుతావు మీకు సంగతి చెప్పరండి చాలామంది అండి సంఘం ముందు నుంచుని ఎవడు నేను చాలా గొప్పవాడిని ఆయన ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవడానికి నేను ఎంత గొప్పగా ఉన్నానో తెలుసా దేవుడు అని సాక్ష్యం చెప్పారనుకోండి ఆ అందులోనే కూర్చున్న ఒక విశ్వాసం ఉంటాడు ఇతను బాగా ఇతను పక్కన చూసిన వ్యక్తి అతను మనసులో ఏమనుకుంటాడు చెప్పండి ఇతను తాగినప్పుడు ఇతను వెనకాల తిరిగాడు ఇతను ఎక్కడెక్కడో అబద్ధాలు ఆడుతుంటే విన్నాడు ఇతను బూతులు మాట్లాడుతుంటే చూశాడు ఇతను సంఘం ముందు కూర్చొని ఇతని గురించి సాక్ష్యం గొప్పగా చెప్పేసుకున్నాడు అనుకోండి అక్కడ వింట నోటికి ఎలా ఉంటుంది ఏం చెప్తున్నాడండి అన్ని అబద్ధాలండి అక్కడ ముంచుని మాత్రం ఏం డబ్బా కొట్టుకుంటున్నాడండి అని కూడా నీ సాక్ష్యం ఎవరికి కావాలి ఎవరి గురించి చెప్పాడంట యోహాను సాక్ష్యం నా గురించి అంటున్నాడా యేసు గురించి అంటున్నాడా బా యేసును గూర్చి నేను ఇచ్చిన సాక్ష్యం నిమిత్తము నన్ను పత్వాసు దీపంలో పడేశారు ఇది ఒరిజినల్ సాక్ష్యం మీరు మీ గల్లీలో నిలబడి ఏసు ప్రభు నమ్ముకోండి దాన్ని యేసు ప్రభు గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వండి ఏం జరుగుతుంది మన మాధవ నాలుగు ఇంటి దగ్గర నువ్వు చూసారు కదా మియాపూర్లోనండి అన్నయ్య వాళ్ళు ఇంచుమించుగా వేల రూపాయలండి ఆ చిన్న ఒక్క రోజు ఆ కూడికి అందరిని అక్కడ సమకూర్చడానికి స్టే చేసి వాళ్ళకి భోజనాలు పెట్టి అందరిని రప్పించి ఏమండి అన్ని వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి అక్కడ ఆ కార్యక్రమం చేస్తే కార్యక్రమంలో చాలామంది పిల్లలు వచ్చేసారు దేవుడిని ఎరగని వారు అన్యజనులు కూడా వచ్చారు వాక్యం విన్నారు వాక్యం విన్న వెంటనే వాళ్ళకి ఏమొచ్చిందో తెలుసండి శ్రమ అక్కడ బ్యాచ్లు వేసింది కుర్రళ్ళు ఆ వీధిలో ఉన్నవాళ్ళు ఎంత గొడవ తెలుసండి ఆ రోజు ప్రార్థనకు వచ్చి మీలో చాలామంది ప్రార్థన అయిపోయినట్టు వెళ్ళిపోయారు అక్కడ ఎంత గొడవ తెలుసండి ఆ రోజు ఎక్కడ ఎందుకు పెట్టారు మీరు ప్రార్థన అక్కడ మా దేవుడు గుడి ఉంది మా దేవుడు గుడి పక్కన మీరు ఎందుకు ప్రార్థన పెడతారు ఏమైనా ఎంత గోళ తెలుసండి తాగేసి వచ్చి అంటే ఏసు గూర్చి సాక్ష్యం చెబితే ఏసును గూర్చి చెబితే ఏమొస్తుంది అక్కడ శ్రమ నీ గురించి చెబితే వాళ్ళందరి మధ్యలో నిలబడి నీ గురించి చెప్పుకున్నాను అనుకోండి ఎవడు రాడు ఎవడొత్తాడు తెలిసిలే రైట్ జీవితం ఎవరికి చెప్తాడు సాక్ష్యం 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 ఎవరిని గురించి చెప్పాలి అంటే ఏసు గురించి దేవుడి గురించి వాకింగ్ గురించి నీ సొంత జీవితం నీ సొంత జీవితంలో జరుగుతున్నవి అవసరం లేదు దేవుడికి మళ్ళా చదవండి తొమ్మిది వచ్చిన మళ్ళా చదవండి ఏమి రాసాడండి బైబులు ఎవరికి అర్థమైందండి బైబులు మీ సహోదరుడును ఏసును బట్టి కలుగు శ్రమలోను రాజ్యములోను సహనములోను పాలివాడనైన యోహానను నేను దేవుడి వాక్యము నిమిత్తమును ఇదిగోనండి ఏసును గూర్చిన సాక్ష్యం ఏసును గూర్చిన సాక్ష్యం క్రైస్తవుడు చెప్పాల్సిన సాక్ష్యం ఏసును గూర్చిన సాక్ష్యం మహేశ్వరు ఇదండి మహేశ్వరు పరిశుద్ధుడు అండి మహేశ్వరం మీకోసం ప్రాణం పెట్టిన వాడండి మహేశ్వరంలో పాపం లేదండి మహేశ్వరం శాంతి మార్గాన్ని వేసాడండి మహేశ్వరం ప్రేమకు అర్థం చెప్పాడండి 
ఇతండి సూపర్ అండి ఆయన గురించి ఎంతసేపు అయినా మాట్లాడొచ్చండి ఆయన గురించి అయితే మన గురించి ఏం మాట్లాడుకుంటాం అండి ఎక్కువగా మాటలు మాట్లాడితే ఎక్కడో దొరికిపోతాం అవతలుడికి ఏం చెప్తాం మన గురించి నీ సాక్ష్యాలు ఎవరికి కావాలి నీ సొంత జీవితం ఎవరికి కావాలి ఏమండి మీరు యూట్యూబ్లో క్రైస్తవుల సాక్ష్యాలు అనుకోండి కింద పెద్ద లిస్ట్ వచ్చేద్దండి ఆ లిస్ట్ అన్నట్లు కూడా ఏమంటే తెలుసండి ఎస్తేరు గారు చెప్తున్న సాక్ష్యం ఏమండి బ్రాహ్మణ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఒక సిస్టర్ చెప్తున్న సాక్ష్యం ఎవరికి కావాలమ్మా నీ సాక్ష్యాలు యేసు ప్రభు గురించి చెప్పు ఒక నలభై నిమిషాలు యాభై నిమిషాలు మా బుర్రలు తినేస్తున్నావు కదా యేసు ప్రభు గురించి చెప్పా నలభై నిమిషాలు ఎంత బాగుంటుంది దేవుడి గురించి చెప్పు బైబుల్ గురించి చెప్పు వాకింగ్ గురించి చెప్పు అవతల వ్యక్తి మారతాడు కదా ఏమండి మీకు సంగతి చెప్తాను బాగా మనసు పెట్టి ఆలోచించండి ఇప్పుడు నేను వాక్యం కాకుండా నా గురించి చెప్పుకున్నానండి మీలో ఏమైనా మార్పు వస్తుందా ఏం చెప్తే మార్పు వస్తుందో చెప్పండి వాక్యం చెప్పాలి వాక్యానికి ఆ శక్తి ఉంది ఆత్మలను రక్షించేది వాక్యం అన్నాడు దేవుడు బైబిల్లో ఆ ఆత్మలను రక్షించే వాక్యాన్ని మనం సాక్ష్యంగా చెప్పాల్సిందే విచిత్రం ఏంటి తెలుసు ఎక్కడ పొరపడ్డారో తెలుసా పొరపాటు ఎక్కడ జరిగిందో తెలుసా సాక్ష్యం వేరు వాక్యం వేరు అనుకున్నారు ఈరోజు మళ్ళీ చాలా మంచి వాక్యాలు చూపిస్తున్నాడు బైబిల్లో ఈరోజు క్రైస్తవ ఎక్కడ పొరబడిందంటే వాక్యం వేరు అనుకున్నారు సాక్ష్యం వేరు అనుకున్నారు కానీ విచిత్రం ఏంటంటే వాక్యమే సాక్ష్యం అన్న సంగతి తెలీదు వాక్యాన్నే సాక్ష్యంగా చెప్పాలన్న సంగతి తెలీదు మీరు చూద్దరు కానీ ముందుకెళ్ళేసరికి వాక్యాలు చూపిస్తాను బైబిల్లో జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి మాటలన్నీ నేను చెబుతున్న ప్రతిదీ మీకు బైబిల్లో నుండి చూపిస్తున్నాం దేవుని పిల్లలరా ఇకపోతే సాక్ష్యం 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 అంటున్నారు కదండి మీకు వాక్య పట్టణంలో ఒక రెఫరెన్స్ చదివించాను సాక్ష్యం అనగానే అర్థం ఏంటో తెలుసండి సాక్ష్యానికి అర్థం ఏంటి చెప్పండి ఒకసారి బైబుల్ చదవండి ఎంత బాగుందండి బైబుల్ సాక్ష్యానికి అర్థం చెప్పింది బైబుల్ యోహన్ సువార్త మూడవ అధ్యాయము ముప్పై రెండవ వచ్చును యోహన్ సువార్త మూడవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచ్చును తాను కన్నవాటిని గూర్చియో విన్న వాటిని గూర్చియో సాక్ష్యమిచ్చును అన్నాడు చూడండి అంటే నువ్వు సాక్ష్యం ఇవ్వాలి అంటే నువ్వు సాక్ష్యం చెప్పాలి అంటే నీకు రెండు అర్హతలు ఉండాలి అంటున్నాడు ఏం అర్హతలు అంటవి చూడండి ఒకసారి ఏమన్నాడు ముప్పై రెండులో తాను కన్నవాటిని గూర్చియు విన్న వాటిని గూర్చియు సాక్ష్యమిచ్చును అన్నాడు చూడండి అంటే మనకి సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి అర్హతలు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఏంటి అర్హతలు అంటే ఒక వ్యక్తి సాక్ష్యం చెప్పాలి అంటే అది తన కన్నులారా చూచి ఉండాలి అవునా ఎంత బాగుందండి మీకు ఇది అర్థం కావాలంటే కరెక్ట్గా మీకు అర్థం కావాలంటే మీరు సాక్ష్యం చెబుతున్న సాక్ష్యాల దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి సాక్ష్యాలు చెబుతున్న సాక్ష్యాల దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి ఎక్కడ చెప్తారు సాక్ష్యాలు ఎక్కువగా చెప్పండి బయట ఎక్కడ చెప్తారు కోర్టులో కదండి ఒక నేరస్తుడు ఉంటాడు ఏమండి జడ్జి గారు ఉంటారు జడ్జి గారు నిలబడతారు ఎదురుగా ఖైదీ ఉంటాడు ఆ ఖైదీ గురించి వాదించడానికి ఒక లాయర్ ఉంటాడు లాయర్ ఏమంటాడు తెలుసా నా క్లయింట్ నిర్దోషండి మా వాడు ఏ నేరం చేయలేదండి అంటాడు వాడికి ఆపోజిట్కి ఇంకో లాయర్ ఉంటాడు లేదు లేదండి వీడు నేరం చేసేదంటే జడ్జి ఏమడుగుతాడు చెప్పండి అప్పుడు నీ మాట నేను విన్నో నీ మాట నేను విన్ను వాడి మీద నాకేం కావాలి ఇప్పుడు సాక్ష్యం బాగా ఆలోచించాలి వీడి మీద సాక్ష్యం చెప్పాలి అంటే ఎవరు రావాలి చెప్పాలి ఎవరు రావాలి వీడిని నేరం చేసాడు అని నేరం గురించి సాక్ష్యం చెప్పాలనుకోండి వీడు నేరం చేశాడు అని నేరం గురించి సాక్ష్యం చెప్పాలనుకోండి వాడికి ఉండాల్సిన క్వాలిఫికేషన్లు ఏంటంటే వీడు ఎక్కడ నేరం చేశాడో చూసైనా ఉండాలి నేరాన్ని కరెక్ట్గా చెవులతో వినైనా ఉండాలి ఈ రెండు అర్హతలు ఉంటేనే జడ్జి అతన్ని ఎలాగే యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు సాక్షిగా మీకు తెలుసు కదా ఒక అతను ఎవరినో చంపి ఇతను ఇక్కడ ఉన్న వ్యక్తి చంపేసేయడానికి ఉంది ఎవరిని మర్డర్ చేశాడు మర్డర్ చేసిన ఖైదీగా ఉన్నప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పడానికి ఒక అతను వస్తాడు జడ్జి ఏమడుతాడు తెలుసా ఇతడు చంపటం నువ్వు చూసావా అంటాడు వెంటనే ఉంటాడు చూశానండి ఏ టైంలో చంపాడు టైం చెప్పు ఏడున్నరకి చంపేశాడు అవునా ఏడున్నరకి చంపేశాడా ఏడున్నరకి అక్కడ నువ్వేం చేస్తానో అంటాడు అన్న వెంట జడ్జి నమ్మేస్తాడండి సాక్షిని నమ్మేస్తాడా నువ్వు అంటున్నావు ఏడున్నరకి చంపాడు అంటున్నావు కదా ఏడున్నరకి నువ్వు అక్కడ ఎందుకున్నావని అడుగుతాడు ఈ ముందు 
ఇడేం చెప్పాలి అప్పుడు వీడిని వీడు నిరూపించుకోవాలప్పుడు ఏడున్నర కండి నన్ను పలాన చోట నాది ఉద్యోగం అండి ఏడు గంటలకి గేటు బయటకు వచ్చానండి నేను ప్రయాణం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నానండి రోడ్డు పక్కన ఈ సంఘటన జరిగిందండి కరెక్ట్గా నేను అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏడున్నారండి అన్నాడు అనుకోండి ఆ ఏడున్నర కాడు అక్కడ ఉన్నాడో లేదో సీసీ కెమెరా ఓపెన్ చేయండి అంటాడు అప్పుడు సాక్ష్యం అంటే చిన్నది అండి సాక్ష్యం అంటే ఏది పడితే చెప్పేస్తారా ఏది పడితే సాక్ష్యం చెప్పేస్తే చెల్లుతుందా కోర్టులో కోర్టులో నేను ఈ సాక్ష్యం ఆధారాలు ఉంటాయి కానీ చాలానప్పుడు దేవుడి గురించి సాక్ష్యం చెప్పాలనుకున్నప్పుడు నువ్వు చెప్తున్న సాక్ష్యానికి ఆధారం ఏంటి ఏదో విరోచనాలు ఆగిపోయినాయి అన్నావు కదా ఎవరు చూసాడు విరోచనాలు ఆగిపోవడం ఇదే సాక్ష్యం ఏమి తెలియదండి గుడ్డిగా గుడ్డిగా వెళ్ళిపోతున్నారండి ఏమి తెలియదండి ఇప్పుడు దేవుడు బైబుల్లో ఏం చెప్పాడు చదివి ఓపిక లేదు పరీక్షించే తీరిక లేదు దేవుడి మీద ప్రేమ లేదు దేవుడి సన్నిధి అంటే ఇష్టం లేదు వాక్యాన్ని నేర్చుకోవాలని ఆసక్తి లేదు మోసపోకూడదండి నేను మోసపోకూడదండి నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు మోసపోకూడదండి సత్య వాక్యంలో వాళ్ళు ఉంచాలండి రేగాలండి వాక్యంలో రేగిపోవాలండి ఆసక్తితో అప్పుడు ఇవన్నీ తెలుస్తాయి సాక్ష్యం అంటే నువ్వు చూసి ఉండాలి లేదా ప్రత్యక్షంగా నువ్వు విని ఉండాలి ఏమండి మీకు యహోవ సాక్షుల సంఘం అని ఒక సంఘం ఉంటుంది చూసారా విన్నారు కదా ఏమండి ఇప్పుడు యహోవాకు నేను సాక్షిని యహోవాకు సాక్షి సంఘాన్ని అన్నారనుకోండి వాళ్ళకి ఈ వాక్యాన్ని బట్టి వాళ్ళకు ఉండాల్సిన అర్హత ఏంటి చెప్పండి ఇప్పుడు యహోవాకు నేను సాక్షి అంటే వాళ్ళకు ఉండాల్సిన అర్హత ఏంటి యహోవాను వీళ్ళు చూసి ఉండాలి లేదా యహో మాటలు డైరెక్ట్గా వీళ్ళు చెవులతో వీరు ఉండాలి జరిగిందా బైబుల్ ప్రకారం జరుగుతుందా అది జరగదు ఏమంటే ఒక్క వాక్యంతో ఒక సంఘం లేచిపోతుంది చూడండి బైబిల్లో ఉన్న ఒక్క రెఫరెన్స్తో ఒక సంఘం లేచిపోతుంది ఒక సంఘం లేచిపోవటం అంటే సంఘంలో ఉన్న లక్షల మంది విశ్వాసులు పోయారు భిన్నంగా బైబిల్కి భిన్నంగా వాక్యానికి భిన్నంగా ఎందుకు నేను ఈ మాట చెబుతున్నా తెలుసా సొంత జ్ఞానం ఏమీ కాదు యేసుప్రభు చెప్పాడు యహోవాకి ఎవరు సాక్షులు లేరని చెప్పాడా యోహాన్ సువార్త ఒక్కసారి చూడండి యోహాన్ సువార్త రికార్డెడ్ అవుతుంది బయట ఎవరైనా వింటే వాళ్ళకి సాక్ష్యాలుగా ఉండాలి కనుక మనతో పాటు బయట వారు కూడా ఈ ప్రసంగాలు ఈ వాక్యాలు వింటారు కనుక మనం అన్ని వాక్యాలు ఇవ్వాలి యోహాన్ సువార్త ఐదో అధ్యాయము ముప్పై ఏడు యోహాన్ సువార్త ఐదో అధ్యాయం ముప్పై ఏడు అండి మరియు నన్ను పంపిన తండ్రియే నన్ను గూర్చి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు యశ్వరో చూడండి ఏమంటున్నాడు నా తండ్రి నాకు సాక్షి నన్ను పంపిన తండ్రియే నన్ను గురించి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు ఎవరితో ఇచ్చాడంటే ప్రవక్తలందరితో నా గురించి చెప్పిచ్చాడు ఆయనే నా కొడుకు ఆయనే నా కొడుకు ఆయనే నా కొడుకు ప్రవక్తలందరూ నాకు సాక్షులు ఆయన నా గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చాడు తండ్రి అని చెప్పి ఆ తర్వాత చూడండి ఏమంటున్నాడు మీరు ఏ కాలమందై నన్ను ఆయన స్వరం వినలేదు ఎవరి స్వరం నన్ను పంపి నన్ను గూర్చి సాక్ష్యం ఇస్తున్న నా తండ్రి స్వరం మీరు ఎవరు వినలేదు ఆయన స్వరూపాన్ని మీరు చూడలేదు యోహాను మూడు ముప్పై రెండు ప్రకారం వినప్పుడు చూడనప్పుడు ఆయనకి సాక్షులు ఎలా అవుతారు పోయిందా ఒక్క రెఫరెన్స్తో సంఘమే లేచిపోయిందా వేలల్లో ఉన్న విశ్వాసం లేచిపోయారా బైబిల్కి భిన్నంగా ఆయన మీరు చూడలేదు అని యేసుప్రభు చెప్పిన తర్వాత ఆయన మాట మీరు ఎవరు మీ చెవులతో వినలేదని ఆయన చెప్పిన తర్వాత ఆయనకు సాక్షులు ఏంటండి యహోవాకి సాక్షులు ఏంటి యహోవాకి సాక్షులు అనేసరికి ఈ వాక్యం వేసేసరికి తర్వాత దానికి ఒక తోక సంఘం వచ్చింది పక్కన వెన్న తెలుసా లేదు లేదా నిజమే యహోవాకి సాక్షులు కాదు మేము యేసుప్రభుకి సాక్షులు అంటున్నారు అబ్బో ఇలా ఎవరికి సాక్షులు అంట యేసుక్రీస్తు సాక్షి సంఘం మీరు చూసారులేదో కొన్ని చోట్ల యేసుప్రభు సాక్షి సంఘం వీళ్ళు ఎవరికి సాక్షులు అంట యేసుప్రభు నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను యేసుప్రభుకైనా సాక్షులు ఉన్నారా ఈరోజు సాక్షి అనగానే యేసుప్రభు చూసి ఉండాలి యేసుప్రభు మాటలు చెవులారా విని ఉండాలి ఎవరైనా చూసారా ఎవరైనా విన్నారా చూడలేదు అందుకే యేసుప్రభు ఫోటోలు చూడండి యేసుప్రభు ఫోటోలు ఉంటాయి అక్కడక్కడ క్రైస్తవులు ఉంటారులో యేసుప్రభు ఫోటోలు అన్ని ఒకలాగా ఉంటాయా ఓ చోట ఏమో గడ్డం పక్కకి ఇలా సన్న గడ్డ పెడతాడు ఒకడు ఓసారి ఏమో రౌండ్ ముఖం పెడతాడు ఒకడు యేసుప్రభుకి ఒకడేమో పెద్ద గడ్డ పెడతాడు ఒకడే చిన్న గడ్డ పెడతాడు ఎందుకు అలా రకరకాలుగా ఉన్న యేసుప్రభు ఫోటోలు అంటే యేసుప్రభుని ఎవరు చూడలేదు ఊహించి రాశారు ఇలా ఉంటాడేమో అని ఇలా గీసేశారు కొన్ని కొన్ని ఫోటోలు అయితే డైరెక్ట్గా గీయకుండా ఆయన ఫోటో పెట్టేశారు ఎవరి ఫోటో ఈ యేసుప్రభుకి సంబంధించిన సినిమాలు యాక్ట్ చేశాడు కదా ఆయన పేరు ఏదో ఉంటుంది విజయచంద్ర రైట్ విజయచంద్ర ఫోటో ఉంటుంది మీరు కాలం కరెక్ట్గా గమనించండి విజయచంద్ర ఫోటో విజయచంద్ర ఫోటో పెట్టేసి ఈ నేసుప్రభు అంటున్నారు ఈ నేసుప్రభా విజయచంద్ర 
విజయ చంద్ర మీకు ఉచితం తెలుసా సాయిబాబా భక్తులు సాయిబాబా ఫోటో పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు కూడా దేని పెట్టుకున్నారు అనుకున్నారు విజయ చంద్రదే ఎందుకంటే అక్కడ ఏసు ప్రభు కింద విజయ చంద్ర యాక్ట్ చేశాడు సాయిబాబు కింద కూడా విజయ చంద్ర యాక్ట్ చేశాడు ఈయన ఏసు ప్రభు అంటున్నావు ఏంటి ఆయన ఫోటో ఎవరికి తెలియదండి ఆయన రూపం చూడలేదండి ఆయన రూపాన్ని చూసింది ఎవరంటే ఆ కాలంలో ఆయనతో పాటు బ్రతికిన సమకాలికులు వాళ్ళు ఎవరున్నారు రెండు వేల సంవత్సరాలకి అయిపోయింది ఎవరు బ్రతుకుతాడు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎవరు లేరు ఆయన చూసిన వాళ్ళు లేడు ఆయన మాటలు ప్రత్యక్షంగా విన్నవారు కూడా లేరు ఆయనకు సాక్షులు కేవలం అపోస్తులు మాత్రమే అపోస్తులు మాత్రమే మీకు సంగతి తెలుసు బైబిల్లో ఈ యేసుక్రీస్తుల వారి యొక్క మరణ సమాధి పునరుత్తాలను ప్రకటించడానికి ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్న శిష్యులు ఎంతమంది పన్నెండు మంది కదా ఆ పన్నెండు మందిలో ఇసుకరి యోతు యోధ దారుడిని చేసి తప్పిపోయి చనిపోయిన తర్వాత అందులోకి ఒక శిష్యుణ్ణి చేర్చడానికి వీళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఆ ప్రయత్నాలు చేస్తున్న టైంలో వాళ్ళు అర్హతలు ఏసుక్రీస్తుల వారి శిష్య బృందంలో ఒకడు చేరడానికి ఆ పోస్తులుగా పన్నెండు మందిలో ఒకడవడానికి ఆ రోజు వాళ్ళు తీసుకున్న అర్హతలు ఏంటో తెలుసా ఏసుక్రీస్తుల వారి శిష్యుడిగా ఉండాలి అంటే ఏసుక్రీస్తుల వారికి సాక్షిగా ఉండాలి అంటే ఆయనను కల్లారా చూసిన వ్యక్తి అయి ఉండాలి ఆయన చేసిన అద్భుతాలు చూసిన వ్యక్తి అయి ఉండాలి ఆయన చేసిన ప్రసంగాలు చేసిన వ్యక్తి అయి ఉండాలి ఆయన చేసిన ప్రసంగాలు పక్కనే విని చూసిన వ్యక్తి అయి ఉండాలి సిలువను చూసి ఉండాలి మరణాన్ని చూసి ఉండాలి సమాధిని చూసి ఉండాలి తిరిగి లేవడం చూసి ఉండాలి ఇన్ని చూసిన వాడు మాత్రమే నాకు సాక్షిగా నేను అవకాశం ఇస్తాను అన్నాడు దేవుడు బైబుల్లో ఏసుక్రీస్తుల వారు బ్రతుకున్న కాలంలో ఇవన్నీ తెలియదండి అసలు బైబుల్లో ఉన్న ఈ లోతైన సంగతులే తెలియదండి ఏసుక్రీస్తుల వారికి సాక్షులు అంటే ఆ పోస్తులుడు పన్నెండు మంది ఏమండి ఇలా మీరు బైబిల్ను బాగా పటిష్టంగా లోతుల్లోకి వెళ్ళి నేర్చుకుంటే సంగతులు అర్థమవుతాయి తప్పండి పై పైన పై పైన పై పైన ఎవరో సాక్ష్యం చెప్తున్నారు మేము సాక్ష్యం చెప్తాం అంటే అవ్వదండి తప్పండి దేవుడు చెప్పిన సాక్ష్యాలు అవి కదండి వాక్యం చెప్పాలి సాక్ష్యం అంటే అపోస్తుల కార్యాలు త్వరగా ఇరవై రెండో అధ్యాయము అపోస్తుల గారియాలు ఇరవై రెండో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన చూడండి అపోస్తుల గారియాలు ఇరవై రెండో అధ్యాయము పదిహేను నీవు కన్నవాటిని గూర్చి విన్నవాటిని గూర్చి సకల మనుషుల ఎదుట ఆయనకు సాక్షి అయ్యందువు కనుక నీవు తడవ చేయటి ఎందుకు లేచి ఆయన నామమును బట్టి ప్రార్థన చేసి బాప్తిస్మము పొంది నీ పాపములు కడుగు వేసుకోమని చెప్పిన అంతటి నేను ఎరుషులేమునికి తిరిగి వచ్చి దేవాలయంలో ప్రార్థన చేయించుండగా పరవస్తుని నేను ప్రభువును నేను చూచి తిని చూసారా ఇది ఏమండి ఈ పౌలు గారు తన జీవితంలో జరిగింది చెబుతున్నాడు అండి నాకు యేసు ప్రభు కనపడ్డాడు యేసు ప్రభుత్వం మాట్లాడాను ఆ తర్వాత నేను పడిపోయాను ఆ తర్వాత ఆయన వల్ల నన్ను బలపరిచాడు బాప్తిసం తీసుకున్నాను తర్వాత సువార్తలోకి నేను వెళ్ళిపోయాను ఆయన నాకు ఆ రోజు చెప్పింది ఏంటంటే నువ్వు కన్నవాటిని గూర్చి అంటే నువ్వు చూసిన దాన్ని అలాగే నువ్వు విన్నవాటిని గూర్చి సకల మనుషుల ఎదుట ఆయనకి ఏంటంట సాక్షి అంటే యేసుక్రీస్తుల వారికి సాక్షి అంటే కల్లారా చూసి ఉండాలి చెవులారా విని ఉండాలి ఇదండి ఎంత బాగుంది బైబిల్ బైబిల్ ఎంత బాగుందండి బైబిల్ ఎంత కరెక్ట్గా ఉందండి బైబిల్ ఎక్కడ అటు ఇటుగా వాకే లేవు లేవు చూడండి ఇంత చెప్తుంటే మీకు ఎక్కడో ఒకటి కొడతా ఉంటుంది ఏంటో తెలుసా నా జీవితంలో మరి ఒక మేలు జరిగిందన్న అద్భుతం జరిగింది స్వస్థత జరిగింది మరి నేను సంఘం ముందు చెప్పుకోవాలి కదా అంటారు అంటారా అనరా అంటారు కదా మరి ఇప్పుడు నా జీవితంలో మేలు జరిగిపోయింది నాకు స్వస్థత జరిగిపోయింది నేను సంఘం ముందు చెప్పాలి కదా అంటారు దాని గురించి కూడా చెబుతాను చివరిలో ఇది మీరు జాగ్రత్తగా ఈ డౌట్ మధ్యలో రేజ్ అవుతుందని నాకు తెలిసి మధ్యలో లేపాను దాన్ని మీరు అలా పక్కన పెట్టుకోండి దాన్ని చివరిలో దాని గురించి ఆలోచిద్దాం సాక్ష్యం అనగానే వాక్యమే చెప్పాలి ఇది మాత్రం మనసులో ఉంచుకుని మీరు వాక్యం వినండి మీరు ఎక్కడ మధ్యలో ఆ డౌట్ వచ్చి దాంతో డైవర్ట్ అయిపోద్దని మధ్యలో నేనే రేపాను దాన్ని మరి జీవితం నా జీవితంలో ఒక మేలు జరిగిపోయింది బాగు జరిగిపోయింది కొంతమంది మరీ దూరంగా సాక్ష్యాలు ఎలా ఉంటాయంటే నిన్ననే మా ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ వచ్చింది ఇది కూడా సాక్ష్యమే సంఘంలో నిన్ననే మా ఆయన గారు బండి కొనుక్కున్నారు నిన్ననే మేము కారు కొనుక్కున్నాం ఇటు ఈ సాక్ష్యాలే ఎవరికి కావాలి మీ కారు ఎవరికి కావాలి మీ ఫ్రిడ్జ్ ఎవరికి కావాలి మీ బండి దేవుడికి ఏమైనా చేసేవా దేవుడు పిల్లలరా చెప్పాలా ఇవన్నీ 
చెప్పాలా చెప్పమని పోని ఎక్కడని చెప్పాడా ఏం చెప్తున్నాడు సంఘం ముందు నిలబడి ఏం మాట్లాడాలో తెలియని స్థితిలోకి క్రైస్తవ్య అని గెంటిందండి పసిపిల్లలుగా ఉంచిందండి ఏమండి బాప్తిష్టం తీసుకున్నామంటే దేవుడు బైబుల్ ఏమన్నాడు తెలుసా అప్పుడే జన్మించిన పసిబాలురు పసిపిల్లలు పసిపిల్లోడు పెద్దోడు అవ్వాలంటే వాడికి ఏం పెట్టాలి చెప్పండి పిల్లోడు పెద్దోడు అవ్వాలంటే ఏం చేయాలండి పాలు ఇవ్వాలి కదండి పాలు ఇస్తేనే కదండి పాలు తాగే కదండి వాడు బలపడతాడు ఈ మధ్యకాలంలో ఏంటంటే తల్లులు పాలు ఇవ్వక తల్లులు పాలు ఇస్తున్నా ఆ బలం సరిగ్గా తిండి లేదు కదండి ఇప్పుడు వీళ్ళ బలం సరిపోక ఎక్స్ట్రాగా వాడు బలపడడానికి ఏం పెడుతున్నారు చెప్పండి ఒకళ్ళు సెరులా కెడతారు ఏమండి ఒకళ్ళు పిడియా పిడియా సూర్ అని ఒకటి వచ్చింది ఏమండి ఒకళ్ళు ఏమో ఏమండి హార్లిక్స్ అంటారు బూస్ట్ అంటున్నారు ఎందుకు పెడతారు ఇవన్నీ మీ పిల్లలకి ఎందుకు పెడతారు ఇవన్నీ వాడు బలం అవ్వాలి బలం పొందుకోవాలి మరి ఇప్పుడు నువ్వు బాప్తిజం తీసుకున్న తర్వాత దేవుళ్ళకి వచ్చిన పసిపెట్టగా జన్మించిన తర్వాత నీ ఆత్మకు నువ్వు ఏం పెడతావు అని అడుగుతున్నాను నేను ఏం పెడతానో ఏమైనా పెట్టావా ఆహారం పెట్టాలి కదా ఆత్మకు ఆత్మకు ఆహారం ఏంటి వాక్యం ఎవరు పెడుతున్నారండి మీకు సంఘ చెప్పనండి మేమే ఇస్తామండి బూస్ట్ మా సంఘం మాత్రమే మేమే ఇస్తాం హార్లిక్స్ ఎందుకంటున్నా తెలిసి ఈ మాట ఆదివారం ఒక్క ప్రసంగం కాదు మాది సోమవారం మొదలేసుకుంటే శనివారం వరకు ఖాళీ లేదు రండి ఎవరికి ఎంత కావాలంటే అంత తింటమే పుష్టిగా ఆహారం పెడుతున్నాం సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు మళ్ళీ ఆదివారం ఆదివారం ప్రసంగం మళ్ళీ ఆహారమే మీకు ఆనందపడే సంఘం ఆనందపడిపోయే కార్యక్రమం ఒకటి చెప్తానండి నిన్న యవనస్తుల కూడిక ప్రారంభమైంది ఆ ఒక్కరోజేనండి నేను ఖాళీగా ఉండేది శనివారం నిన్న సాయంత్రం వాళ్ళది ప్రారంభమైంది ఎంతమందితో ప్రారంభమైంది తెలుసండి ఎంత తమ్ముడు అంకే ఇరవై ఏడు అంటండి ఇరవై ఏడు మంది అవనస్తులు వచ్చారండి రాత్రి వాక్యం నేర్చుకోవడానికి బా యవనస్తులకి వాక్యం పడితే వాళ్ళు ఎలాగుంటారు చెప్పండి రేగిపోరండి దేవుడి కోసం బలంలో ఉంటారు కదండి శక్తిలో ఉంటారు కదండి కొంచెం ఏజ్ అయిపోయిన వాళ్ళకి వాక్యం చెప్పిన గంట ప్రసంగంలో అరగంట ఏంటి ఆయన మిగతా అరగంట ఇలా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓపిక లేదు ఇక్కడ ఓపిక లేదు ఇక్కడ ఓపిక లేదు అయిపోయింది అదే యవనస్తులు అయితే అలా కూర్చుని ఉంటాడు మూడు గంటల ప్రసంగం చేసిన వింటాడు ఆత్మీయంగా ఎదుగుతాడు దేవుడి కోసం చేస్తాడు నిన్న చాలా ఆనందం వేసిందండి మొట్టమొదటి ప్రోగ్రాం ఉండే నేను ఒకటో తారీఖు యవనస్తుల కూడికి ప్రారంభమైన చాలామంది వచ్చారు ఏమండి వాళ్ళు చక్కగా మొదటి రోజు తమ్ముడు లేచాడు అన్న ఈరోజు మాది ఓపెనింగ్ కనుక మేము అందరికి భోజనాలు పెట్టేస్తానని తమ్ముడు తన కష్టార్జితాన్ని ఇచ్చి భోజనాలు పెట్టాడు అందరికీ నిన్న విచిత్రం అంటే స్త్రీల కూడి ప్రారంభమైంది ఒకసారి కూడా భోజనం అట్లేదు మాకు నేను వాళ్ళు మొదటి రోజు అండి మొదటి రోజే చికెన్ వండేశారు ఏమండి బిర్యానీ చేస్తారు స్వీట్లు చేశారు అబ్బో చాలా గ్రాండ్గా ఓపెన్ చేసి రండి వాళ్ళు నిజంగా లేట్ అయ్యారు రండి వాళ్ళు పాపం లేట్ అయ్యారు నా గుండెలు ఎక్కడో బాధ ఉంది పిల్లలు ఎదుగుతున్నారు స్త్రీలు ఎదుగుతున్నారు యవనస్తులు చప్పాడిపోతున్నారని ఎక్కడో బాధ ఉండేది నేను అది కూడా పోయిందండి నాకు హ్యాపీ అండి హ్యాపీ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను నేను నుంచి ఎందుకంటే సంఘంలో ఉన్న వారు అందరికీ వాక్యం అందుతుంది ఎంత ఆనందం తెలిసండి వాక్యం అందితే సోమవారం క్లాసు మంగళవారం క్లాసు బుధవారం క్లాసు గురువారం క్లాసు శుక్రవారం క్లాసు శనివారం క్లాసు ఆదివారం ఆరాధన భలే ఉందండి పుష్కలంగా బూస్ట్ కావాలా ఆర్లిక్స్ కావాలా అన్నీ దొరుకుతాయి మీరు టైం పెట్టుకోవడమే మీరు టైం ఇవ్వటమే దేవుడికి బలపడిపోవటమే దేవుడిలో వాక్యంలో దేవుడు పిల్లలరా ఇది లేదు కనుక సంఘాలు దెబ్బతిన్నాయండి ఇది లేదు కనుక బలహీనపడ్డారండి ఇది లేదు కనుక ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో తెలియట్లేదండి ఈరోజు తెలియట్లేదు సాక్ష్యం అంటే నీ సాక్ష్యమా ఎప్పుడు బైబిల్ చూసావా పోనీ ఆ పోస్తులు సాక్ష్యం చెప్పారు కదా ఏ నాడైనా నువ్వు మనసు ద్వారా బైబిల్ ఓపెన్ చేసి ఆ పోస్తులు ఏ సాక్ష్యం చెప్పారని బైబిల్ చదివావా ఆ పోస్తులు ఏం సాక్ష్యం చెప్తున్నారు చూపిస్తాను ఏమండి యోహన్ సో ఆ పోస్తుల కార్యాల్లో చూద్దాం కొన్ని కొన్ని ఆ పోస్తుల కార్యాల్లో చూద్దాం మూడో అధ్యాయము ఆ పోస్తుల కార్యాలు మూడో అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన చూడండి ఒకసారి మీరు జీవాధిపతిని చంపిరు కానీ ఆ దేవుడు ఆయన మృతుల్లో నుండి లేపెను అందుకు మేము సాక్షులము అందుకు మేము సాక్షులము మేము దేనికి సాక్షులము అంటే దేనికి సాక్ష్యం మీరు జీవాధిపతిని చంపేశారు లోకానికి జీవాన్ని ఇవ్వడానికి లోకానికి రక్షణ ఇవ్వడానికి లోకంలో ఉన్న వారందరినీ పరలోకానికి చేర్చడానికి మహానుభావుడు త్యాగం చేసి భూమి మీదకి వస్తే ఆ జీవాధిపతిని మీరు ఏం చేశారు చంపేశారు మీరు చంపితే దేవుడు ఆయన మరలా తిరిగి లేపాడు అందుకు మేము సాక్షులము వాటి వండర్ఫుల్ సాక్ష్యం అండి మీరు చంపేసిన ఏసుకు మేము సాక్షులం 
మీరు ఆయన చంపేసిన చావుకు మేము సాక్షులము మీరు చంపేసిన తర్వాత ఆయన తిరిగి లేచాడనడానికి మేము సాక్షులము ఆ పోస్తులు ఎత్తన్న సాక్ష్యం యేసుక్రీస్తుని వారి సమాధి మరణ పునర్తనాలు వాక్యం సువార్త దానికి సాక్షులు నువ్వేంటి దొంగ సాక్ష్యాలు ఇస్తున్నావు నువ్వేంటి దేవుడు చెప్పమన్న సాక్ష్యం కాకుండా వేరే సాక్ష్యం చెబుతున్నావు ఏం రాశాడండి బైబిల్ ఐదో అధ్యాయం ఐదో అధ్యాయం మీరు ఇలా చూస్తూ ఉండటమే ఈ అధ్యాయాలు అధ్యాయాలు అపోస్తులు కారు ఇవంతా మీరు చదువుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇస్తున్న సాక్ష్యాలు మీకు కనపడతాయి ఐదవ అధ్యాయము ముప్పై వచ్చిన మీరు మ్రానుడను మ్రానును వేలాడ చేసి వేలాడ వేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల దేవుడు లేపెను ఇస్రాయలుకు మారు మనసు పాపక్షమాపణ దయచేయుటకై దేవుడు ఆయన అధిపతిని గాను రక్షకుని గాను తన దక్షిణ హస్త బలము చేత హెచ్చించి ఉన్నాడు మేమును దేవుడు తనకు విధేయులైన వారికి అనుగ్రహించిన పరిశుద్ధాత్మయు ఈ సంగతులకు సాక్షులము అబ్బా ఇప్పుడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా దేనికి సాక్షి అంట మీకు అక్కడ అర్థమైందో లేదో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా దేనికి సాక్షి అయ్యాడో తెలుసా ఏసుక్రీస్తుల వారి సమాధి మరణ పునర్తానాలు వాక్యానికి నేను కూడా సాక్షిని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దేనికి సాక్షి కూడా తెలియదు చాలా మందికి ఆయన అండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని అర్థం చేసుకోవడంలో పూర్తిగా ఫెయిల్ అయ్యారండి మీరు విందురు కానండి నాకు చాలా ఆశలు ఉన్నాయండి సంఘం మీద మిమ్మల్ని అంతా ప్రతి దాంట్లో పరిపూర్ణులుగా చేయాలి ప్రతి సంగతి మీకు తెలియాలి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గురించి మన దగ్గర ఐదు ఐదు పాఠాలు ఉంటాయి వరుసగా ఐదు వారాలు ఆరు వారాలు మీరు వినాలి ఆయన గురించి పూర్తిగా మీకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది బైబుల్ అంతా తిరిగితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనగానే టక్క మన గుర్తొచ్చేది ఏంటి చెప్పండి కదాస్తవ్యంలో స్వస్థత వరాలు అంతేనా అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి స్వస్థత వరాలు తప్ప ఇంకా ఆయనకి పనేం లేదా అందుకే వచ్చాడు ఆయన ఇది ఎలా క్రైస్తవం చూస్తే ఎలాగుంటుంది తెలుసా అండి చిన్న పిల్లలు అండి మర ఏమండి లోకంలో చూడండి వాడు వయసుకు అనుగుణంగా వాడు హైట్ కూడా పెరుగుతూ ఉండాలి పెరగట్లేదు అనుకుంటే వాడికి ఒక పేరు పెడతారు ఏమంటారు తెలుసా అండి మరగుజ్జండిడు ఎక్కడ వేసినాడు అక్కడే ఉన్నాడు అలా ఉంది క్రైస్తవ్యం వాక్యంలో మరగుజ్జు ఇంకా ఏంటంటే ఏసుర పెట్టిన రొట్టెలు చేపలు స్వస్థతలు ఇంతకు మించి ఆయన గురించి ఏం తెలియదండి విచిత్రం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గురించి అస్సలు ఏం తెలియదు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటే స్వస్థత చేస్తాడు అంతేనా ఆయన వస్తే మేము ఊగిపోతాం ఆయన వస్తే మేము కింద పడిపోతాం ఆయన వస్తే మేము దొల్లిపోతాం ఏం రాసాడండి ఆయన గురించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని కూడా ఆ పోస్తులు వాళ్ళతో కలుపుకుంటున్నారు ఏం ఏం వాక్యం అండి ఏం బైబుల్ అండి చదవండి మళ్ళా చదవండి మేమును దేవుడు తనకు విధేయులైన వారిని అనుగ్రహించిన పరిశుద్ధాత్మయు ఈ సంగతులకు సాక్షులు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు అయ్యా యేసు ప్రభు గురించి నువ్వేంటి ఆయన పేరెత్తి స్వస్థతలు అంటావు ఎప్పుడైనా సాక్ష్యం చెప్పావా ఆయన అనుగ్రహించిన వాక్యం ఏమంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉంటే బైబుల్ బాగా అర్థం అవుతుందండి బైబుల్ అర్థం కావాలంటే ఆయన అనుగ్రహం ఉండాలి బైబుల్ అర్థం కావాలంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని తోడుండాలి నీకు వాక్యం అర్థం చేయించేవాడు ఆయన నీకు బైబుల్ నేర్పించేవాడు ఆయన నువ్వు పాపంలో పడిపోకుండా నేను కాపాడేవాడు ఆయన ఆయన గురించి ఏం తెలిసింది మీకు అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఆయన గురించి మీకు సంగతి చెప్పిన మీకు సంగతి తెలిసిన బైబుల్ రూల్ తెలియదు ఎవరికి బైబుల్ చట్టాలు తెలియదు ఎవరికి మనిషి కుమారునికి విరోధంగా మాట్లాడిన పాపక్షేమాపురం ఉంది కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి విరోధంగా ఎవడు మాట్లాడిన వాడికి ఈ యుగ మంది అయినను రాబో యుగ మంది అయినను పాపక్షేమాపణ లేదు మత్స్య స్వార్థ పన్నెండు అధ్యాయం మాట్లాడకండి ఆయన గురించి తెలుసుకోకుండా మాట్లాడకండి ఆయన గురించి నేర్చుకోకుండా మాట్లాడకండి ఆయన గురించి పూర్తిగా బైబిల్లో చదవకుండా ఇష్టం నోరు ఉంది కదా ఆయన పేరు ఎత్తకండి పోతారు నరకానికి బైబిల్ చట్టాలు ఇవన్నీ ఎవరికి వచ్చిందండి బైబుల్ ఎవరని ఎంత భయపడుతున్నారు వాక్యానికి బాబా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి విరోధంగా మాట్లాడితే నరకానికి పోతానా నోరు మూసుకుని ఉండాలి ఆయన గురించి ఏం మాట్లాడకూడదు అయితే నేర్చుకునే వరకు ఎవరికి ఉంది భయం దేవుడు పిల్లలరా వాక్యానికి గసగసలు ఆడిపోవాలండి వాక్యానికి గసగసలు ఆడిపోవాలి చివరి చెప్పాను కదా ఏది చెప్తుంది నమ్మేకండి మా అయ్య గారు చెప్పిందే వేదం అని అక్కడ ఉండిపోకండి బైబుల్ చదవండి బైబిల్ చదవండి బైబిల్ నేర్చుకోండి ఆ పోస్తులు సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు యేసు ప్రభు జీవాధిపతిని మీరు చంపేశారు అందుకు మేము సాక్షులు మేము చెప్పే సాక్ష్యం ఎవరి గురించి అంటే యేసు ప్రభు గురించి ఆయన మరణం గురించి చెప్తాం 
ఆయన తిరిగి దేవుడు లేపాడు నువ్వు ఆయన నమ్మితే నువ్వు కూడా తిరిగి లేస్తావు ఇది నువ్వు చెప్పాల్సిన సాక్ష్యం ప్రపంచానికి ఈ సాక్ష్యం చెప్తారా ఇయే చెప్తున్నారా అంటే ఏ ఎలా మారిపోయిందంటే సాక్ష్యం వేరు వాక్యం వేరు అనుకున్నారు కాదు కాదు వాళ్ళు వాక్యానే సాక్ష్యంగా చెప్పారు ఆ సాక్ష్యం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తుల వారిని కూర్చిన సాక్ష్యం సాక్ష్యం వేరు వాక్యం వేరు కాదు విడగొట్టేశారు ఇలాగా ముందు అయ్యారు వాక్యం చెప్తారు చివరిలో సంఘం అంతా ఏం చెప్తుంది సాక్ష్యం చెప్తుంది ఇదేంటి ఇది ఎలా విడిపోయింది వాక్యమే సాక్ష్యం అయ్యా నువ్వు నిలబడి అయ్యారు సంఘంలోనికి ఛాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు వాక్యం చెప్పు నేను రాత్రి తరగతికి వచ్చానండి బైబుల్ తరగతికి దేవుడు నాకు ఈ మంచి వాక్యాన్ని చూపించాడండి వాక్యం చెప్పు సంఘానికి సాక్ష్యం అదే నీ పర్సనల్స్ ఎవరికి కావాలి ఒకవేళ ఏమంటే నా జీవితంలో జరిగిన నేను మేలు చెప్పుకుంటాను అనుకోండి ఇక్కడ నుంచుని వాక్యం చెప్పడానికి టైం ఉంటుందా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన తర్వాత నేను చెప్తానండి మీలో పదిహేను మంది వచ్చారండి ఇక్కడ సాక్ష్యం చెప్పడానికి టైం ఎంత అవుతుందో చెప్పండి అప్పుడు ఇంకా మనం వాక్యం చెప్పుకోవడానికి ఉండదు సంఘంలో ఏం చెప్పుకోలేక అన్ని అవుతుందా ఇది రైటా సంఘానికి ఇది మేలా సంఘానికి నీకు మేలు జరిగితే నేను చెప్పద్దు అనట్లేదు నీకు మేలు జరిగితే తండ్రికి నువ్వేం చేయాలి తెలుసా పర్సనల్గా కృతజ్ఞతలు చెప్పండి మీలో జరిగే ప్రతి మేలుకు మీరు తండ్రి అయిన దేవుడికి ఏం చెప్పాలి కృతజ్ఞత చెప్పండి కృతజ్ఞత స్థుతి ఎలా చెల్లించాలి అది కూడా ఉంది మళ్ళీ బైబుల్ చట్టం నేను ఏం చెప్పొద్దు దేవుడికి మీలో మేలు జరిగితే నోరు మూసుకోండి అని అంటలేదు మేలు జరిగిన ప్రతిసారి ఏం చెప్పమన్నాడు దేవుడు బైబిల్లో కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించండి ఎలాగా దానికో రూల్ ఉంది మళ్ళీ తెలియాలి కదా ఇవన్నీ నీకు చట్టాలు తెలియాలి కదా బైబుల్ చట్టాలు తెలియాలి కదా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించడం అంటే సంఘం ముందు నుంచు అది చెప్పడం కాదు రూట్ వేరు మళ్ళీ నీకు మేలు జరిగితే ఆ మేలు జరిగిందని దేవుడికి కృతజ్ఞ చెప్పడానికి మీ ఇంట్లో కుటుంబంలో ప్రార్థన పెట్టు వాక్యం ఎరగని వారందరూ నా కుటుంబంలోనికి పిలిపించు ఆ రోజు అక్కడ వాక్యం చెప్పించు అది నువ్వు దేవుడికి చెల్లిస్తున్న కృతజ్ఞత స్థుతి బైబుల్ చట్టాలు ఇవన్నీ నువ్వు నమ్మింది నువ్వు నమ్మింది దేవుడికి ఇష్టం అని ఎప్పుడు అనుకోకు బైబుల్ చెప్పిందే నీకు ఇష్టం అవ్వాలి అదే మార్పు అంటే నువ్వు నమ్మిందో నువ్వు నువ్వు ఎప్పుడో చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్నదో దేవుడు చెప్పింది అని అనుకోకు అది తీసే బొర్రలో నుంచి ఎంటీ మైండ్తో వాక్యం వినాలి ఆ దేవుడు ఇది చెప్పాడా అయితే నేను ఎలా చేంజ్ అవ్వాలి అయితే ఎవరికి ఉంది ఇలాగా వాక్యం పైన భయం ఇది లేకపోవటమేనండి సంఘాలు నాశనానికి దారి తీస్తున్నాయి ఏమండి ఇంకా ఇంకొన్ని మాటలు చూడండి వాళ్ళు చెప్పిన సాక్ష్యాలు ఎంత బాగున్నాయో ఏమండి కొన్ని మాటలు చూడండి పదో అధ్యాయానికి వచ్చేయండి పదో అధ్యాయానికి పదో అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిది పదో అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిది అపోస్తుల కార్యాలు పదో అధ్యాయము ముప్పై తొమ్మిది ఆయన యూదుల దేశమందును ఇది అండర్లైన్ చేయండి ఆయన చేసిన వాటన్నిటికీ మేము సాక్షులం ఆయన చేసినవి చెబుతాం మేము యేసు ప్రభు చేసినవి చెబుతాం మేము చూడండి కింద ఇంకా కింద చదవండి ఆయన ఆయనను వారు రానున్న వేలాడ తీసి చంపిరి దేవుడు ఆయన మూడవ దినమున లేపి ప్రజలందరికీ కాక దేవుని చేత ముందుగా ఏర్పరిచిన సాక్షులకే అనగా మృతులలో నుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడా అన్నపానములు పుచ్చుకున్న మాకే ఆయన ప్రత్యక్షముగా కనబడినట్లు అనుగ్రహించబడింది ఆయన మాకు మాత్రమే ప్రత్యక్షంగా కనబడ్డాడు ఆయనకు సాక్షులు అంటే మాకుంద రైటు ఆయనకి సాక్షులుగా చెప్పుకోవడానికి మాకుంద రైటు ప్రత్యక్షంగా చూసాం మేము ప్రభుని కనుక మీరేం చేస్తారంటే వాక్యం చెప్పండి అదే సాక్ష్యం యోహన్ సువార్త త్వరగా టైం అయింది కదా యోహన్ సువార్త పదిహేడో అధ్యాయము యోహన్ సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడు చూడండి యేసు ప్రభు ఏమంటున్నాడు వీళ్ళ గురించి శిష్యుల గురించి యోహన్ సువార్త పదిహేనో అధ్యాయము ఇరవై ఏడు మీరు మొదటి నుండి నా యొద్ద ఉన్నవారు గనుక మీరును సాక్ష్యమిత్తురు మీరు మొదటి నుండి నా యొద్ద ఉన్నారు గనుక మీరు మాత్రమే నాకు సాక్ష్యం ఇవ్వాలి మీరు మాత్రమే ఎందుకంటే నా గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వాలి అంటే మొదటి నుండి నా దగ్గర ఉండాలి ఎవరున్నారు మొదటి నుండి ఆయన దగ్గర మళ్ళీ ఎవరైనా ఉన్నావా ఈ రోజు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఎవరు లేనప్పుడు నువ్వేంటే సంఘం పెట్టి ఏవో ఏసు క్రిస్ సాక్షి నాడు సంఘం పెట్టేవేంటి ఆయన దగ్గర ఉన్నవేంటి ఏ మాయ చేసిందండి దెయ్యం ఏం మాయండి ఏమండి రెండో అధ్యాయం అపోసుల కార్యాలు అపోసుల కార్యాలు రెండో అధ్యాయం
ముప్పై ఒకటి చూడండి రెండో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి క్రీస్తు పాతాలంలో విడవ విడలేదనియు ఆయన శరీరము కుళ్ళిపోలేదనియు దావీదు ముందుగా తెలుసుకుని ఆయన పునరుత్నం గుర్చి చెప్పాను దావీదు చెప్పేసాడు ఏసుప్రభు లేస్తాడని ఆ తర్వాత చూడనేమంటున్నాడు ఈ ఏసును దేవుడు లేపాను దేనికి మేమందరము సాక్షులము ఆయన చెప్పాడు దావీదు అది కళ్ళ ముందు జరిగింది అది మా కళ్ళతో మేము చూసాము అది మేము మీకు చెబుతున్నాం సాక్ష్యంగా ఆయనకి మేము సాక్షులం సాక్ష్యం ఏం చెబుతున్నాం అంటే ఆయన సమాధి గురించి చెబుతున్నాం ఆయన తిరిగి లేవడం గురించి చెబుతున్నాం ఏమంటే మనం చాలా కాలం నుంచి బైబిల్ వింటున్నాం కదా సువార్తకు డెఫినేషన్ ఏంటి చెప్పండి సువార్తకు అర్థం ఏంటి యాజ్ పర్ బైబిల్ ప్రకారంగా సువార్త అంటే మంచి వార్త సువాసన కలిగిన వార్త ఇయ్యొద్దు బైబిల్ ఏం చెప్పిందో కావాలి మనకి సువార్త అనగానే బైబిల్ ఇచ్చిన డెఫినేషన్ ఏంటి యేసు క్రీస్తు యొక్క మరణ సమాధి పునరుత్నాలు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం ప్రకటిస్తున్నారు చెప్పండి అపోస్తులంతా మరణం సమాధి తిరిగి లేవటం అంటే అపోస్తులు దేనిని సాక్ష్యంగా చెప్తున్నారు ఇప్పుడు సువార్త చూసారా ఆయన మరణ సమాధి పునరుత్నాలే సువార్త అంటే ఆ పోస్తుల్లో సాక్ష్యంగా ఏం చెప్తున్నారు ఇప్పుడు సువార్త నువ్వేంటి కడుపు చెప్పి కాళ్ళు నొప్పి క్యాన్సరు కంతులు చెప్తున్నావు మారిపోలే మార్చేలే నిన్ను దెయ్యం బైబుల్కి పెన్నగా నేను లాగేయలేదా పరిశీలిస్తున్నావా పరీక్షిస్తున్నావా బైబుల్ నేర్చుకుంటున్నావా మీకు సంగతి చెప్పనండి నేను వాక్యం నేర్చుకున్న కొత్తలో నన్ను మీరు నమ్మండి నమ్మ నేను వాక్యం నేర్చుకున్న కొత్తలో వాక్యానికి ఏమండి వాక్యానికి భిన్నంగా నా నేను కూర్చున్న నాసంగా ఉన్న నా పా నేను వాక్యం నేర్చుకున్న మా పాస్టర్ గారిని సైతం అడిగారండి ఎందుకు మాకు ఈ బోధ నేర్పో బైబిల్ ఇది ఉంది కదా మంచోడండి మీరు చూశారు కదా చర్చ ఓపెనింగ్ తీసుకొచ్చాను ముసలాయన్ని ఏమన్నాడు తెలుసా అండి మంచోడండి ఎందుకు సాక్ష్యం ఇస్తానని తెలుసా మంచోడని అవునయ్యా ఆ వాక్యాలు నాకు తెలియవు నిజంగా బైబిల్లో ఉంది కనుక నువ్వు ఒప్పుకోవాలి నేను ఒప్పుకోవాలి ఈ రోజు నుంచి మన సంఘాన్ని మార్చుకుందాం అన్నాడు గ్రేట్ పర్సన్ కదండి నాకు తెలియక సంఘాన్ని అంతా ఇలా నడిపించేసిన అయ్యా ఆయన వాక్యం విన్నాం కదా సుందర గారి దగ్గరికి ఇలా ఆయన ప్రసంగాల్లో ఆ రోజు మూడు రోజు సభల్లో ఆ వాక్యాలు విన్నాం కదా నిజమే ఆ వాక్యాలకు భిన్నంగా మన సంఘం ఉంది మార్చుకుందాం అని నాకేం సలహా ఇచ్చాడు తెలుసా నువ్వు ఎప్పటికైనా ఆయన దగ్గర వాక్యం నేర్చుకోవయ్యా అన్నాడు మంచి మనసులు కదండి ఇవి అంటే వాక్యానికి భిన్నంగా ఉన్నప్పుడు బైబిల్కి భిన్నంగా ఉన్నప్పుడు ఇగో ఎందుకు మార్చుకోవడానికి బైబిల్ చెప్తుంది కదా సొంత మాటలు కాదు కదా ఎందుకు మార్చుకోరు ఇగో మా సంఘ పద్ధతులు మేమెందుకు మార్చుకుంటాం వాళ్ళు చెప్తే మేమెందుకు మా మేము చెప్పట్లేదయ్యా ఎవరు చెప్తున్నారు బైబుల్ అయ్యా బైబుల్ అయ్యా మారవయ్యా ప్రేమతో చెబుతున్నాం మీకు మారు ఒక పెద్ద యుద్ధమే జరుగుతుందండి మాకు తెలుసా మాకు ఒక అయ్యగారికి ఎన్ని తిడతన్నాడు అండి మా ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాను వాళ్ళని తిడతన్నాడు దూరంగా ఉన్న నన్ను తిడతన్నాడు తిట్టినప్పుడు అల్లా మేము మనం ఏమనుకోవాలి సంతోషించి గంతులు వేయుడు ఏమొచ్చేస్తుంది ఆడు తిట్టినప్పుడు అల్లా మనకి ఆశీర్వాదం మనకు మనకి మన డెప్త్లోకి వెళ్ళిపోయాం తిడితే ఎందుకు పడుచుకుంటాం తిట్టరా నేను ఇంకా ఎందుకంటే అతను ఎన్ని తిడితే అన్న ఆశీర్వాదాలు మనకి తిట్టొద్దు తిట్టొద్దు అనలేదు ఇంకో కొంచెం నాలుగు నాలుగు నాట్లు తిట్టండి అయ్యారు అనాలి ఎందుకు మనకు రావాలి కదా ఖాతాలో పడాలి కదా మనకి అక్కడ అప్పుడు ప్రభు నుంచి నుంచు మనం ఏం చెప్పొచ్చు అయ్యారు చదువు నీ కోసం బాగా తిట్టించుకున్నాను ప్రభు ఆ బాల మంచి కుమారుడు తిట్టించుకున్నాను నా గురించి రావాలి కదా ఆశీర్వాదం అందుకనండి ఎవరితో ఏమో అనకండి ఎవరు తిడతానో పట్టించుకోకండి తిడతారు అంత వాళ్ళు ఎందుకంటే బైబిల్ ఎలా ఉందనేసరికి ఎవరు నమ్ముతాడు పట్టించుకోరు మంట బైబిల్ అనేసరికి మంట సొంత కహానీలు చెప్పు బా చెవి ఇంత చెవు చిన్న చెవి ఇంత చెవు అవుతుందండి సొంత కహానీలు చెప్తే వాక్యం చెప్తే ఈ ఈ చెవు కూడా ఇంత చెవు అవుతుంది వీళ్ళ పక్క వెళ్ళిపోద్ది వాక్యం వినరు దేవుడు బైబిల్ నుంచి చెప్పడంటే నమ్మరు సంఘాలు పాడైపోయాయండి వాక్యం లేక పాడైపోయాయి ఆచారాలు వచ్చాయి పద్ధతులు వచ్చాయి దేవుడు పిల్లలరా అదృష్టం అండి నిజంగా ఈ ప్రాంతంలో ఇలా మనం సత్యంలో ప్రతి దినం వాక్యంలో ఎదగటం ఇంకో మాట ఇంకో మాట చూద్దాం అండి పదో అధ్యాయము ఇప్పుడు రెండో అధ్యాయం చూసారు కదా ఏడో అధ్యాయంలో మీకు తెలిసిందే సందర్భం అది ఏడో అధ్యాయంలో స్టెఫన్ గారి సాక్షి అండి మీకు తెలుసు కదా ఏడో అధ్యాయం అంతా స్టెఫను ప్రసంగం స్టెఫన్ గారు ప్రసంగం ప్రారంభించారు దేవుడి గురించి చెప్పడం ప్రారంభించారు మీకు ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభించారో మీకు తెలుసు అబ్రాహం గారి మొదలేసుకుని అబ్రాహము మా యేసుప్ర గురించి చెప్పాడు ఎందుకంటే స్టెఫన్ యేసుప్ర గురించి చెప్తుంటే నమ్మట్లేదు వాళ్ళు స్టెఫన్ గారు యేసుక్రీస్తుల వారి గురించి ప్రకటిస్తుంటే ఒప్పుకోవట్లేదు అప్పుడు ఏం చేశాడంటే వాళ్ళంతా పాత నిబంధనలో ధర్మశాస్త్రంలో పట్టుకున్నవారు కదా 
వాళ్ళకి ఏసుక్రీస్తు ఎవరిని ఒప్పించడానికి స్టెఫన్ గారు ఏం చేస్తారంటే అయ్యో మీరు ఎందుకు ఇలా పొరపడుతున్నారు ఎందుకు మీరు యేసుప్రభుని ఒప్పుకోవట్లేదు మన అబ్రహాం గారు యేసుప్రభు గురించి చెప్పాడు కదా మన మోసే గారు యేసుప్రభు గురించి చెప్పాడు కదా మన ప్రవక్తలంతా యేసుప్రభు గురించి చెప్పారు కదా ఆ ప్రవక్తలు చెప్పిన ఆయనే ఈయన కదా ఆయనే మీరు సిరోకేసి చంపేశారు కదా ఏమంటే తప్పు చేసిన వాడు తప్పు చేసావు తప్పు చేసావు తప్పు చేసావు అంటే ఎలా ఉంటుంది లోపల వాళ్ళకి అలా మంటలేసిపోయిందండి ఇగో అబ్రహాం చెప్పిన ఆయన్ని మీరు చంపేశారు మోస చెప్పిన ఆయన్ని మీరు చంపేశారు ఏమండి యశ చెప్పిన ఆయన్ని మీరు చంపేశారండి సరికి వీళ్ళ పళ్ళు కొరికేస్తున్నారండి ఎన్ని ఎన్ని నేరాలు వేసేస్తున్నాడు రా మా మీద చంపేయాలి ఇప్పుడు ఎవరిని స్థపన్ని రాళ్ళతో కొట్టి చంపేశారండి ఏడో అధ్యాయం అదే నేను ఇక్కడ మీకు ఆ సందర్భం మరలా ఎందుకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నానంటే ప్రజల ముందు నిలబడి సాక్ష్యంగా స్థాపన గారు ఏం చెప్తున్నాడు నేను పలానా కుటుంబానికి చెందిన ఆయన అండి నా పేరు స్టెఫన్ అండి ఆ పోస్టులు నా దగ్గరికి వచ్చారండి వాక్యం చెప్పారండి తర్వాత నేను మారిపోయానండి మారిపోయిన తర్వాత మా ఇల్లు రెండు ఇల్లు అయిపోయిందండి ఇదేమైనా చెప్తున్నాడా ఈ సాక్ష్యం ఏమైనా చెప్తున్నాడా ప్రజల ముందు నిలబడి ఏసు ప్రభు ఏసు ప్రభు ఏసు ప్రభు ఏసు ప్రభు చంపేశారు మీరు ఆయన గురించి సాక్ష్యం నేను వస్తానని చెప్పడానికి మీకు ఇందాక ప్రారంభంలో స్టార్టింగ్లో మీకు ఒక మాట చెప్పాను సాక్షి ఇచ్చినందుకు యోహాన్ గారు ఏమైపోయాడంట పత్వాసు దీపంలో నన్ను ఖైదీగా పడేశారు సాక్ష్యం చెప్పినందుకు ఇప్పుడు స్టెఫన్ గారు సాక్ష్యం చెప్తున్నందుకు ఈయన ఏమో ఈయనకేమొచ్చింది ఇప్పుడు రాళ్లతో కొట్టి చంపేశారు మనం ఎక్కడైనా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా సత్యాన్ని చెప్తుంటే మనల్ని ఏం చేస్తున్నారు తెలుసు అండి ఈరోజు తిడతారండి బాధ పెడతారండి మన దగ్గరికి వచ్చి సత్యవాక్యంలో పెరుగుతున్న పిల్లల్ని ఏమండి హింసలకు పాలు చేస్తారండి ఎందుకు వెళ్తున్నారు అక్కడికి వెళ్ళొద్దు వాళ్ళ సత్యం చెప్పేస్తారు అప్పుడు నేను దొంగనని మీకు తెలిసిపోద్ది వెళ్ళకండి అక్కడికి వెళ్ళకండి నా దగ్గరే ఉండండి నరకానికి వెళ్ళిపోతాం అందరూ వీటి నుంచి ఇటు దొంగలండి పోని అక్కడికి వెళ్ళి మేము ఈ వాక్యం నేర్చుకున్నాము ఈ వాక్యం నువ్వు ఏమైనా తప్పు ఉంటే అతన్ని మీ దగ్గర తీసుకొస్తాం సరిచేయని అనవండి నేనే అంటాను చాలా మంది పిల్లలతో అయ్యో మీ అయ్యగారు ఏమైనా వాక్యం తప్పుడు నేను ఆయన దగ్గరికి వస్తాను బైబిల్ పెట్టుకుని రమ్మను రాడు నేను ఆయనతో మాట్లాడను ఎర్రర్ అండి బైబిల్ బైబిల్ అనేసరికి వాక్యం అనేసరికి పరుగులెట్టేస్తున్నారు నేర్చుకో బైబిలు నేర్చుకో బైబిలు మాట్లాడు తర్వాత తప్పు చేయకు అన్యాయంగా పాతాలనికి పోతావు చచ్చిపోయిన తర్వాత తెలుస్తుంది మేము చెప్పిన మేము ఇప్పుడు మేము చూ ఇప్పుడు మేము చూపిస్తున్న ప్రేమ పాతాలానికి జారిపోయిన తర్వాత తెలుస్తుంది ఎన్ని వాక్యాలు చెప్పారా ఎన్ని సత్యాలు చెప్పారా బైబిల్లో నుండి మేము నమ్మలేదు దేవుడు పిల్లరా సాక్ష్యం అంటే వాక్యం చెప్పాలి బైబిల్ ఏముందో తెలుసండి బైబిల్ ఏముందో తెలుసా చివరి గ్రంథానికి సీలేసినప్పుడు ఏమన్నాడు దీనికి ఏది మీరు కలపకూడదు దీనిలో నుండి ఏది మీరు తీసేయకూడదు ఇందులో ఏది ఉందో అదే మీరు నమ్మాలి ధరతి పత్రంలో కూడా అంటాడు పరలోకం నుండి ఒక దోత వచ్చి చెప్పిన మీతో ఏది కూడా మీరు ఏం చేద్దన్నాడు నమ్మద్దు బైబిల్ తప్ప దేని నమ్మద్దు అని ఇన్ని వాక్యాలు బైబిల్లో ఉంటే నువ్వు ఏదో అయ్యారు చెప్పారు ఆయన మాటను పాటు కూర్చున్నావు ఏంటి బైబిల్ చదవా ఇప్పుడు ఆయన నరకానికి పోతే ఆయన వెనకాల వెళ్ళిపోతావా పరలోకం నుండి ఒక దోత వచ్చి అలా కాదు ఎలాగంటే దోతను కూడా తోసేయమన్నాడు బయటికి ఎందుకంటే దోతలే ప్రారంభంలో వాక్యం చెప్పాయి ప్రారంభంలో వాక్యం తెచ్చింది ఎవరు చెప్పండి దోతలు కదండి ప్రారంభంలో దోతలు దేవుడు వాక్యాన్ని పట్టుకొచ్చాయి ఎప్పుడైతే బైబుల్ పూర్తి అయిపోయిందో ఎప్పుడైతే కొత్త నిబంధన సీలు వేయబడిందో అప్పుడు అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు దోత వచ్చి ఇంకో ప్రవచనం చెప్తారని వినడానికి కుదరదు ఎందుకంటే బైబుల్ రాయించేశాడు దేవుడు సీలేసాడు దీనికి బైబుల్ నువ్వు ఏది రమ్మాలన్నా నీకు బైబుల్లో ఉండాలి ఇంత భయం ఎంత ఇది లేదండి ఇకపోతే చివరిగా నన్ను టైం అయిపోయింది మధ్యలో ప్రశ్న వేశాను మాకు మేలు జరిగింది కదండి చెప్పొద్దా అంటే నీకు జరిగిన స్వస్థత నువ్వు చెప్పమని దేవుడు బైబిల్లో చెప్పాడా స్వస్థతలు ఒరిజినల్గా చేసిన యేసుప్రభువే చెప్పమన్నాడా వద్దన్నాడా బైబిల్లో వద్దన్నాడా చెప్పమన్నాడా వద్దన్నాడు రాసుకోవాలి వాక్యాలు మత శువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం రెండో వచ్చును త్వరగా మత శువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం రెండో వచ్చును ఇదిగో కుష్టి రోగి వచ్చి ఆయనకు మొక్కి ప్రభువా నీకిష్టమైతే నాకు శుద్ధి నన్ను శుద్ధినిగా చెయ్యి చేయగలవనేను నాకిష్టమే నువ్వు శుద్ధుడవు కమ్మని చెప్పగా తక్షణమైందా ఏడు వారాలు రమ్మనడా తక్షణమైంది కొన్ని చోట్ల ఏం ప్రసంగాలు జరుగుతాయి చెప్పండి మా దగ్గరికి ఏడు వారాలు వస్తే మీకు పిల్లలు పుడతారు మా దగ్గరికి ఏడు వారాలు వస్తే నీకు కావాలి దానికి అదే మొలిచిపోద్ది కుంటుకోలు వింటున్నారా ఈశ్వరప్రభు ఏడు వారాలు రండి రెండు వారాలు రండి అన్నది ఎప్పుడు జరిగిపోయిందంట పవర్ ఉంటే అన్నే జరుగుతుంది 
పవర్ లేక తిప్పుతున్నారు ఇలాగా ఏడు వరాలు రా పది వరాలు రా తక్షణం పదం చూడండి వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ బైబుల్ అండి మేము బైబుల్ ఎలా చదువుతుంది తెలుసు అండి ప్రతి పదాన్ని ప్రతి అక్షరాన్ని పట్టుకుంటాం అందుకు బైబుల్ మాకు అర్థమవుతుంది ప్రతి పదం తక్షణమే అంటే అర్థం ఏంటి ఆన్ స్పాట్ అప్పుడే జరిగిపోయింది ఆన్ ది స్పాట్ అండి ఏం బైబుల్ అండి తక్షణమే ఏం జరిగిందంటే వాని కుష్టరోకం శుద్ధి అయ్యింది అప్పుడు ఏసు ఎవరితోనూ ఏమూ చెప్పకు సుమి కానీ వాళ్ళకి ఓ రూల్ ఉంది ఏదైనా జరిగితే యాజకుడి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పి ఆయనకు ఒక కానుకి ఇచ్చుకోవాలి పాత పాత చట్టంలో ఉన్నారు వాళ్ళు ఆ చట్టాన్ని పోగొట్టడం కేవలం నీ యాజకుడి దగ్గరికి వెళ్ళు నీకు జరిగింది చెప్పు ఈ పైట ఎక్కడ మాత్రం నేను చెప్పిన దాన్ని నువ్వేం చేయకూడదు పబ్లిసిటీ చేయకు నీకు మీ కుష్ఠరోగం పోయిందని చెప్పుకో ఎందుకంటే నీకు కుష్ఠరోగాన్ని నేను తీసానని చెప్తే కుష్ఠరోగం వాళ్ళు ఇంకా ఏ రోగం అయినా రోగాల వాళ్ళు అందరు నా దగ్గర లైన్ కడతారు నాకు టైం తక్కువ నేను ఉండేది ఎంతకాలం ఆయన టైం ఆయన తెలుసు మూడున్నర సంవత్సరాల్లో ఉన్నాడు సువార్తలో నా టైం అయిపోతుంది ఇప్పుడు రోగాలన్నీ తీస్తా కూర్చుంటే వాక్యం ఎప్పుడు చెప్పాలి నీకు దండం మీకు రోగాలకు దండం రోగంతో ఉన్న లాజర్ కూడా చచ్చిపోయి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు పరదేశ్కి వెళ్ళాడు రోగంతో కూడా చచ్చిపోయిన లాజర్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు పరదేశ్కి వెళ్ళాడు ఆరోగ్యం ఉండి ధనం ఉండి సుఖం ఉండి అన్నీ ఉన్న ధనవంతుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు పాతాలానికి పోయి కాలతన్నాడు శరీరానికి రోగం పోకపోయినా పర్వాలేదు దేనికి పోవాలో తెలిసే రోగం ముందు ఆత్మకున్న రోగం పోగొట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించండి చిన్నది జీవితకాలం చిన్న జీవితకాలం శరీరం ఉన్నంతకాలం రోగాలు వస్తాయి మీ మధ్యకాలంలో పాంప్లేట్లు చూస్తుంటే మరీ దారుణంగా ఉంటున్నాయి మీకు తుమ్మ మీకు దగ్గుల మీకు రొంప మా దగ్గరికి వచ్చే డేస్పురం ఉన్నాడు అంటున్నాడు ఓరి వెదవ ముక్కున్నంతకాలం మనిషికి ఏమొస్తుంది రంప వస్తుంది ఆర్డర్ విన్నాను ఒక రెండు చుక్కలు ఉన్నాయి చుక్కలు వేసుకోగానే వెనక వెళ్ళిపోద్ది రంప అందుకు రావాలి ఆ వేసుకున్న దగ్గరికి ఏం పోదలండి ఏం పోదలండి ఇవి ఎంత చీప్ చేశారండి దేవుణ్ణి ఆయన ఒరిజినల్గా కుష్టు తీసేశాడు ఈరోజు కుష్ట రోగం తీసుకెళ్ళి తీసేయమనండి అవదు లోపల కంతి పోయింది లోపల ఎయిడ్స్ ఉంది పోయింది అవి ఎవడ కనపడవు కదా మాయండి 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 అంత మాయండి కారణం ఏంటి తెలుసు అండి మన ఆత్మకి మనమే బాధ్యులు అండి మనకి బైబుల్ రానప్పుడు మనకి బైబుల్ తెలియనప్పుడు ఈ మాయ బోధలు అన్నీ నమ్ముతూ ఉండి ఏసుప్రా ఉంటున్నాడు నన్ను కృషి చేశాను కదా ఎవరితో చెప్పొద్దయ్యా ఎందుకంటే నేను వచ్చింది ఎందుకు కాదు నేను మీ జాలేసి పనిచేస్తున్నాను నువ్వు విశ్వాసం ఉంచావు కనుక నీకు చేయాలి కనుక చేస్తున్నాను నేను వాక్యం చెప్పాలయ్యా నిజ జీవానికి నడిపించాలయ్యా వీళ్ళందరినీ నాకు టైం తక్కువ నన్ను డిస్టర్బెన్స్ చేయకండి కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు ఏం చేస్తారు తెలుసు అండి యేసుప్రభు రోగులు అందరూ వస్తుంటే పారిపోతాడండి పారిపోయాడు యేసు ప్రభు నేను చేయను స్వస్థతలు ఊరైనా ఆయన నేను వచ్చింది ఎందుకు కాదయ్యా ఒక చోట పొరపాటును పడ్డది అనుకుంటారేమో ఇంకా చూపిస్తాను కొత్త కొచ్చిన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మత్త చోరతో పొరపాటున పడిపోయిందేమండి పొరపాట్లా ఎనిమిదో అధ్యాయం చూశారు కదా మీరు ఇంకా చూడండి ఇంకా చూడండి తొమ్మిదో అధ్యాయం మత్త శివార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం ముప్పై వచ్చిన వండి తొమ్మిదో అధ్యాయం ముప్పై వచ్చిన అప్పుడు ఏసు ఇది ఎవరికి తెలియకుండా చూచుకొనుడని ఖండితముగా ఆజ్ఞాపించాను అంటే అర్థం చెప్పండి దానికి ఆ పదానికి స్టిట్గా చెప్తున్నాను ఎవరితోనే చెప్పకూడదు ఏంటండి ఆయన ఒరిజినల్గా చేసి ఎవరితోనే చెప్పొద్దు అన్నాడు ఈ ఏమండి స్టేజీల మీద మన వాళ్ళని చూస్తాం కదండి కంతి పోయింది గెడ్డ పోయింది అని మామూలుగా చెప్తారా పెద్ద పెద్ద డిజిటల్ సౌండ్ పెట్టేసి మైక్ ఎట్టి చెప్పిస్తారా పెద్ద డిజిటల్ సౌండ్ పెట్టేసి ఆయన మూతిలో మైక్ ఎట్టి చెప్పు చెప్పు నీకేం జరిగింది చెప్పు నీకేం జరిగింది చెప్పు ఆయన చెప్తాడు ఇక ఏంటండి ఏంటండి పరుగులు మళ్ళీ సాక్ష్యం అయిపోయింది అర్థ సాక్ష్యం ఎలా ఉంటుందంటే నేను వచ్చినప్పుడు నాకు బాగా కాలు నొప్పి అండి అయ్యారు నెత్తి మీద చేయగానే నొప్పి పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏం చేస్తానంటే మైక్ కింద పెడతాను ఆయన స్టేజ్ మీద అటు ఇటు పరిగెడుతూ ఉంటాడు ఎవడికి రా చూపిస్తున్నావు ఈ దొంగ అయితేలన్నీ మీకు సంగతి చెప్పినా చాలామంది ఎంత చెప్పినా ఒకటి ఉంటుందండి ఏమంటే దేవుడు చేసిన మేలు చెప్పుకోవాలి కదండి చెప్పుకో నువ్వు బీపీ తగ్గిపోయిందని ఇక్కడికి వచ్చి సాక్ష్యం చెప్తే ఇంకొకటి వచ్చి షుగర్ కోసం నమ్ముతాడు ఈ ప్రభుని నాకు బీపీ తగ్గిపోయిందని నువ్వు సాక్షి చెప్తున్నావు అనుకో ఇంకొకటి షుగర్ తగ్గుతుందని వస్తాడు అందుకని నువ్వు వేసుకో దగ్గరికి ప్ర ప్రజలను రప్పించేది నీ సాక్షాలతో నిశ్చయం అయ్యా పరలోకం అయ్యా పాపం పోగొట్టుకోవడానికి అయ్యా నువ్వు విశ్వాసం క్రీస్తు దగ్గరికి నడిపించాల్సింది ఇది పోయి దొంగ ఎత్తులన్నీ చెప్తున్నావు ఏంటి ఎవడితోనూ చెప్పొద్దు ఎవడితోనూ చెప్పొద్దు చివరి మాట ముగించేస్తున్నాను మతిశ్వర్త పన్నెండో వచ్చాయి పదహారో వచ్చిన వండి 
మత సువార్త పన్నెండు వచ్చాం పదహారు వచ్చిన ఆయన ఏమండి పదాన్ని అండర్లైన్ చేసుకోండి ఆయన దగ్గరికి ఎంతమంది వస్తే అందరికీ స్వస్థ జరిగిందంట వారు ఆయన వారు అందరినీ స్వస్థ చేశాడా ముందున్న వాళ్ళు మాత్రం కోడితో టచ్ అని వాళ్ళు మాత్రం చేశాడా స్వస్థలు ఎలా జరుగుతున్నాయి ఆయన గారు అప్పటి వరకు కోటు వేసుకుని సూట్ వేసుకుని బాగానే వాక్యం చెప్తున్నాడు అంతే ఇంకా ఆయన వచ్చాడని చెప్తాడు ఎవరు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చాడు అంటే మైకి ఎగిరిపోతే షర్ట్ ఇప్పేస్తాడు కోటిగా ఇంక ఇలా తిప్పుతూ ఎవరిని కొడతాడు పడిపోతూ ఉంటాడు అక్కడ ఇది ఏం ఇదేం నాటకాలు అయ్యా ఈ టచ్లు ఎక్కడ ఈ కోట్లు ఎక్కడ ఈ కచ్చిపులు ఎక్కడ ఈ ఏమ్మా ఇదంతా ఆయన అండి ఏసు ప్రభు అండి ఒరిజినల్కి ఉంది కదండి ఆయనకి ఆ శక్తి ఉంది కదండి ఆ తర్వాత అపోస్తులకు ఉందండి అది నేను లేదని చెప్పట్లేదు ఆ తర్వాత అపోస్తులకు ఉంది కాలానుగుణంగా దేవుడు బైబిల్లో కొన్ని మార్పులు చేశాడు ప్రారంభంలో ఉంది కదా చివరి వరకు ఉందనుకుంటే పొరపాటు ఆ పోస్తులకే కొంతకాలానికి పత్రికలు రాస్తున్న కాలానికి అంటే సుమారుగా క్రీస్తకం ముప్పై మూడులో ఈ వరాలన్నీ వాళ్ళకి అనుగ్రహించబడితే తిమోతికి పత్రికలు రాస్తున్న కాలం సుమారుగా క్రీస్తకం అరవై ఐదు నుంచి అరవై ఎనిమిది ఆ కాలానికి వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న వరాలు నెమ్మదిగా ఏమైపోయినాయి తెలుసా ఆగిపోయినాయి ఆ పోస్తులకే వరాలు ఆగిపోతే వీళ్ళకి ఎక్కడ ఇంకా ఏ మాయ చేశారండి బైబుల్ తెలియక మనకి ఏ మాయ చేశారు తెలుసండి అలాగని దేవుడు స్వస్థ చేయట్లేదని చెప్పండి అని నిన్ను నీ శరీరం దేవుడికి కావాలనుకుంటే నీకు దేవుడు పని ఉంది అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ కాలంలో కూడా దేవుడికి ఏమిస్తాడు స్వస్థది ఇస్తాడు డాడీ చెప్తూ ఉంటాడు నా నెత్తి మీద ఏదో పడిపోయింది తల పగిలిపోయింది అయినా నేను బ్రతికాను పెద్ద ఏమండి బ్రెయిన్ ట్యూమర్ వచ్చింది ఆపరేషన్ అయినా అయినా నేను బ్రతికాను ఆ కార్యాలయాన్ని చేస్తున్నది ఎవరు దేవుడు ఆయన దేవుడు పని ఉంది కనుక చేస్తాడు నేను అంటున్నది ఏంటంటే దేవుడు చేయటం మీరు చాలామంది రాంగ్ ప్రాజెక్ట్ చేశారు ఇది బైబిల్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ దేవుడు స్వస్థ చేయడం అంట మేము అనట్లేదు దేవుడు చేయడాన్ని దొంగలు చేయలేరని చెప్తున్నాం మేము దేవుడు చేస్తాడు దేవుడికి ఆ శక్తి ఉంది నువ్వు దేవుడికి కావాలనుకుంటే నువ్వు మోకరించు నువ్వు ప్రార్థన చేయి నీ జీవితం దేవుడికి నచ్చితే నీకు ఏమొస్తావు తెలుసా బాగుపడతావు మనుషుల దగ్గర లేవి మనుషుల దగ్గర ఉన్న ఆయన మాసిపోకండి మోసపోకండి మనుషుల దగ్గరికి వెళ్ళిపోకండి వాళ్ళు ఆడ నెత్తి ఆడ చేయి మీ నెత్తి మీద తెచ్చుకోకండి ఆడ పాపలన్నీ మీకు అంటుకుపోతాయి బైబుల్ చట్టాలండి ఎవరి చేత నెత్తి మీద చేయించుకోకూడదు తెలుసా మీరు పొరపాటున ఎవరి నెత్తి మీద చేయకూడదు బైబుల్ చట్టం ఏంటి తెలుసా ఆడ నెత్తి మీద చేయి నువ్వు చేయట్టేవా ఆడ పాపాలన్నీ నీకు వేసేస్తాను అన్నాడు హస్త నిక్షేపమును చేయకూడదు అంటాడు తొందరపాటుగా హస్త నిక్షేపం చేయ ఎవరి నెత్తి మీద చేతిరట్టుకు అందుకే మేము ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఎలా ప్రార్థన చేస్తే అలా చేతులు కట్టుకుని మాకేం సమాధానం లేదు ప్రభా నువ్వు చేస్తే చెయ్యి బైబుల్ వచ్చి భయం అండి మాకు దేవుడు అంటే బైబుల్ వచ్చి భయం అండి దేవుడు అంటే మాకు కొంతమంది ప్రార్థన చూడండి నెత్తి మీద మేమండి అలా అలా కొట్టేస్తూ ఉంటారండి అలా నెత్తి పగిలిపోతూ ఉంటుంది ఆవిడకున్న పాపాలన్నీ ఇంక ఎక్కిపోతాయి బైబుల్ ప్రకారం మన చోట అండి పాపం అనిజల్ అండి వాళ్ళు ఒక చోట వాక్యం చెప్పడానికి వెళ్తే మా ఇంట్లోకి వచ్చి పోగొట్టలేదండి ప్రార్థన చేయమండి అని పిలిచారు పాప మనం మనం ప్రేమ కదండి మనం భారతరేమో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళామండి వాళ్ళ ఇంట్లో ఇంట్లో వెళ్తే మొత్తం అంత బొమ్మలే ఆ మధ్యలో నుంచి ఉన్నాం ప్రార్థన చేసాం దేవా వీళ్ళని మార్చు తండ్రి నీ సన్నిధికి వచ్చే అవకాశం అయ్యి నీ మాటలు వినే అవకాశం అయ్యి అని ప్రార్థన చేసి వచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకున్నారో తెలిసండి ఈయనే పాస్టర్ గారు అండి అంతకుముందు పాస్టర్ గారు మొత్తం నెత్తి మీద ఎట్టి కొట్టేశాడు ఈయన అసలు ముట్టుకోకుండా వెళ్ళిపోతున్నాడు చూసారా అంటే అలవాటు చేసారండి అలాగా అలవాటు చేసారు అలాగా దేవుడు పిల్లరా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి మీ ఆత్మలు మీరు కాపాడుకోండి వచ్చేవారు నుంచి బాగా వినాలి ఇది అసలు నేను ఈరోజు పోస్ట్ రేసన్ కానీ వాక్యం చెప్పడానికి నాకు పొద్దున వరకు మనసు రాలేదండి వచ్చేవారు నుంచి మీరు వినబ వినడానికి తొందరపడి సిద్ధపడి రావాలి వచ్చేవారు నుంచి నేను చెప్పబోయే ఉన్నతమైన సంగతులు అండి వివాహ బంధానికి సంబంధించిన సంగతులు అందరూ ఖచ్చితంగా అది రెండు మూడు వారాలు చెప్పబడుతుంది అందరూ ఖచ్చితంగా రావాలి యవనస్తులు వివాహం అయిన వారు వివాహం కాబోతున్న వారు భార్యభర్తలుగా మీ జీవితాలను కొనసాగిస్తున్న వారు అందరూ ఖచ్చితంగా త్వరపడే ఆ సంగతులను వినాలి ఎందుకంటే ఈరోజు దేవుడు కుటుంబాలే చిన్న భిన్నమయ్యాయి ఆ కుటుంబాలను వాక్యంతో నింపాలనే ఉద్దేశంతో వచ్చేవారి నుంచి ఆ ప్రసంగాలు చేపడతాయి దయచేసి అందరూ త్వరగా రావడానికి ప్రయత్నించండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి దేవ మీరు రాయించిన మాటలు చదువుతున్నప్పుడు మమ్మల్ని మేము మోసం మోసపోకుండా తండ్రి కాపాడుకోవడానికి మీ మాటలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి తండ్రి 
ఈరోజు మీ పేరట ఏది చెయ్యాలో తెలియక ఏది చెయ్యకూడదో తెలియక అన్యాయమైపోతున్న అమాయకులైన మా సోదరులకు ఈ మాటలు చేరవేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను సంఘంలో వాక్యమైన ప్రతి బిడ్డను దీవించండి జరగబోయే కార్యక్రమంలో తోడుగా ఉండండి ఇంతటి మహాజ్ఞానం మాకు నేర్పించిన మహాత్మీ తండ్రి జయశాల గారి తండ్రి మంచి ఆరోగ్యంతో తండ్రి ఉల్లాసంగా ఆయన మీ మాటలు చెప్పడానికి శక్తిని ప్రసాదించమని కోరుకుంటూ మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి పేరట ఈ ప్రార్థన వినపాలు అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె అందరికీ ఉందనడం